உங்களோடு கூட ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையின் காலை நேரத்திலும் கிருபையை குறித்து நான் போதித்துக் கொண்டு வருகிறேன் கிரேஸ் கிருபை என்றால் என்ன தகுதி இல்லாத ஒரு மனிதனை தேவன் தம்முடைய அளவற்ற அன்பால் அரவணிப்பது அல்லது தயவை காண்பிப்பது தான் என்னவென்று சொல்கிறோம் கிருபை என்று சொல்கிறோம் தகுதி இல்லாத ஒரு மனுஷனை எடுத்து உருவாக்கி அவனை சிறந்தவனாய் மாற்றுகிறதா என்னன்னு சொல்றோம் கிருபைன்னு சொல்றோம் கிருபை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா கிருபை என்பது தேவனால் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாமே இருக்கிறது என்னம்மா போட்டிருக்க தெய்வனுடைய கிருபனா அவர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் எப்படி பெற்றுக்கொள்கிறோம்னா விசுவாசத்தினால என்ன பண்றோம் அதை பெற்றுக்கொள்றோம் ஆனா அவர் கொடுத்ததை பெற்றுக்கொள்றது வெறும் விசுவாசம் மட்டும் இல்லை அவர் கொடுக்கறத பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதியை உண்டாக்குவதே கிருபை தான் தகுதி எது உண்டாக்குது அவ்வளோ பெரிய தேவன் அவ்வளோ நல்லவர் வல்லவர் பரிசுத்தமானவர் ஒரு பாவியான மனுஷனுக்கு அவர் தம்முடைய நன்மைகளை தம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை அதெல்லாம் கொடுக்க போறாருன்னா அதுக்கு நமக்கு தகுதி இருக்குதான்னு பார்க்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா நீங்க அந்த தகுதியை ஏற்படுத்துவதன் பேர் தான் என்னவா இருக்கிறது கிருபை என்று சொல்கிறோம் என்னவா இருக்கிறது கிரேஸ் என்று சொல்கிறோம் நாம் தேவனத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு தகுதி தான் இருக்குது அது என்னது அது கிருபை அதனால தான் வேதத்தில் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் தேவனால் எந்த காரியம் நடக்கணுன்னாலும் கிருபையாக இருன்ற வார்த்தை தான் மனுஷனோட வாயிலிருந்து வந்தது எப்படி இரும் என் மீது கிருபையாக இரும் கிருபையாக இரும் தான் வரும் ஏன்னா எனக்கு தகுதி இல்லை உங்களுடைய நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கோ அல்லது உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கோ எனக்கு என்ன கிடையாது தகுதி கிடையாது ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவியான மனுஷனாக இருக்கிறேன் ஆனால் நன்மைகளுக்கு <laughs> ஐபிஎஸ்சி ரெண்டுல ரொம்ப அழகா அதை சொல்றார் கிருபை விளங்குவதற்காக தேவன் உங்களை ரட்சித்தார் என்ன சொல்ல வராது கிருப ஒரு மனுஷனுக்கு புரியணும்னா அவன் எதை நோக்கி பார்க்கணும் தன்னுடைய ரட்சிப்பை நோக்கி அவன் பார்க்க வேண்டியது அவசியமா இருக்குது எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னு அவரே சொல்றார் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானது அல்ல இது தேவனுடைய ஈவு அப்படின்றார் உங்களுடைய தகுதி ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுடைய மெரிட்ஸ் ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுடைய கிரியைகள் ஒன்றுமே அதில் இல்லை தேவன் பாவிகளாக இருந்த நம் மீது அவருடைய பேரன்பினாலே தயவினாலே நம்மை ரட்சித்து கொண்டார் பாவங்களிலிருந்து நம்மளை விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார் சாபங்களிலிருந்து நம்மை விடுதலை ஆக்கி அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றி இருக்கிறாரே எதன் அடிப்படையில் இதை செய்தால் நமக்கு எதாவது தகுதி இருக்குதானா பூமியில் இருக்கிற என்ன மனுஷனுக்கும் தகுதி இல்லை அப்போ ஏன் செஞ்சார் அப்படின்னா தேவன் தம்முடைய கிருபையினாலே அதை செய்தார் அப்ப தேவனுடைய கிருபை ஒரு மனுஷனுக்கு புரியணும்னா ஹி மஸ்ட் லுக் ஆன் டு தேல்வேஷன் ரட்சிப்பு என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும் ரட்சிப்பு எப்படி உண்டானது யாருக்காக உண்டானது கல்வாறு சிலுவையிலே ஒரு தேவகுமாரன் மனுஷனாய் வந்து அடிக்கப்பட்டு ரத்தம் சிந்தி இவ்வளவு கொடூரமான ஒரு மரணத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டாரு அதுக்கு ஒப்பு கொடுத்தாரு வாய் ஹி டன் தட் ஏன் அதை அவர் செய்தார் அப்படின்னா நம்மளாம் ரொம்ப பரிசுத்தவான்கள் நம்மளாம் ரொம்ப நல்லவங்க மனுஷங்களாம் ரொம்ப நல்ல நல்லவங்களா இருக்கிறதுனால அவரை தேவன் அடிச்சு விட்டார்னு கிடையாது ஒரு மனுஷனுக்கும் தேவனிடத்தில் தேவனிடத்தில் வருவதற்கு என்ன இல்லைங்க தகுதி இல்லை ரோமரில் அப்படியே சொல்கிறார் எல்லாரும் கெட்டு போய் ஏகமாய் தெய்வ மகிமை அற்றவர்களானார் என்றார் அப்போ அப்படி கெட்டு போயிருக்கும் போது அந்த கெட்டு போன மனுஷனை மறுபடியும் தேவனத்தில் சேர்ப்பது அவனை சரியாக்குவது அவனை மறுபடியும் தேவனுடைய உறவில் கொண்டு வருவது தேவனை நம்புகிற மனிதனாய் மாற்றுவது தேவனுடைய சாயலில் மறுபடியும் அவனை ரீக்ரியேட் பண்ணுறது அவனை ரெஸ்டோர் பண்ணுறது எல்லாமே எதுவாக தான் இருக்கிறது தேவனுடைய கிருபை அப்ப அதுக்காக தான் தேவன் தம்முடைய ரட்சிப்பை என்ன பண்ணுகிறார் இலவசமாய் நமக்கு கொடுத்தார் அப்போ கிருபையை புரிஞ்சுக்கணும்னா முதலாவது எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரட்சிப்பை புரிந்து கொள்ளணும் அதை குறித்து போதிச்சிருக்கிறோம் கடந்த வாரம் ரெண்டாவது காரியத்தை ஆரம்பித்திருந்தோம் கிருபை நம்மை தாங்கி காத்து முடிவு பரிந்தமும் நம்ம என்ன பண்ணுகிறது நடத்துகிறது மூணாவது காரியமும் பின்னாடி வரப்போகிற நாட்களில் பார்க்க போகிறோம் கிருபையினாலே வாழ்வது எப்படி எதனாலே வாழ்வது எப்படி ஹாவ் டு லீவ் இன் கிரேஸ் ஏனென்றால் இன்னைக்கு சபைகள் விலகி ரொம்ப தூரம் விலகி போயிருக்கிற காரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது கிருபை தான் சபைக்கு வராங்க ஜோம் பண்ணுறாங்க ரொம்ப பக்தியாக இருக்கிற ஆட்கள் நல்ல ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கும் கிருபைக்கும் சம்மந்தமே இல்லை கிருபை என்னன்னு புரியாமையே கிருப கிருபன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கிருபை என்றாலே அதில் என்னுடைய மெரிட் என்னுடைய தகுதி என்னுடைய கிரியை ஒரு சதவீதமும் இல்லை தேவனுடைய கிரியை தான் நூறு சதவீதமும் இருக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் என்னென்ன அர்த்தம் கிருபன்னு அர்த்தம் சரி 
அப்ப நம்ம இந்த இரண்டாவது காரியத்தை தான் கடந்த வாரம் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பித்திருந்தேன் கிருபை நம்மை தாங்கி காத்து முடிவு பரிந்தமும் நடத்துகிறது காக்கும் கிருபைன்னு காமிச்சேன் என்ன கிருபை இது தேவன் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார் தம்முடைய பிள்ளைகளாக மாற்றி இருக்கிறார் நமக்கென்று சில நல்ல காரியங்களை அவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் அந்த கொடுத்திருக்கிற இந்த ரட்சிப்பை பாதுகாப்பது எது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நான் தான் என்ன பண்ணிக்கணும் என்னன்னு நான் பார்த்துக்கணுமாக்கும் அப்படின்னு அவங்களோட செல்ஃப் மோட்டிவேஷனில் இறங்கிடுறாங்க செல்ஃப் ஒர்க்கில் இறங்கிடுறாங்க சுய வேலையில் என்ன பண்ணிடுறாங்க இறங்கிடுறாங்க நான் முட்டி போடாமல் ஒன்றும் நடக்காதுன்றார் ஒருத்தர் நான் முட்டி போடாமல் ஒன்றும் நடக்காதுன்றார் அந்த மாதிரி சுய பெருமை நான் என்னால் தான் என்னால் தான் என்னால் தான் நடக்குது திருப்பதி கொண்டிருந்தது ஒருத்தர் காலையில் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்ல ஆரம்பாருங்க அவர் காலையில் அவர் ஒரு மினிஸ்ட்ரிக்கு போகிறார் கொண்டு போய் விட போன நான் அப்போ சொன்னார் இவனுக்கு தொல்லை தாங்க முடியலப்பா என்னால் அப்படின்னாரு என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் அவர் சொன்னார் பாருங்க காலையில் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாரு அடியேன்னு ஒரு வாரமாக உபாசம் இருந்து நேர் முழங்கால் படிக்கிட்டு ஜவித்தேன் ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் போகிற ஆண்டு என்ன பண்ணிட்டாரு நிறுத்திட்டாரு எங்கள் அப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க இதுக்கு தான் நம்ம யாரோட என்ன பண்ணுறதில்ல சம்மந்தம் வச்சுக்கிறதில்ல ஊழியக்காரங்களோட ஏன்னா நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டைப்பு கிடையாது இந்த விஷயத்தில் நறுக்கு 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 நறுக்குன்னு பேசி விட்ருவேன் அவர்னா அப்படிங்களாயா சரிங்கயா ஜோம் பண்ணுங்கயா ஒன்றும் அவ்வளோ தூரம் ரஷ்யா வரைக்கும் ஜோம் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுங்கள் இங்கே கொஞ்சம் ஜோம் பண்ணுங்கள் இங்கே தான் ரொம்ப அக்கப்போர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ரட்சிக்கப்படாத மக்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறான் சாப்பிடாத மக்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறான் கஷ்டப்படுறவன் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறான் திருப்பதி குன்றுலேருந்து எது வரைக்கும் யோசிக்கிறீங்க ரஷ்யா வரைக்கும் ஜபம் கேட்கப்படுதுன்னா காஞ்சிபுரத்தில் என்ன பண்ணிட்டோம் முதல்ல கேட்கட்டும் பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு எதை காமிக்குது இது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இது எதை காமிக்குது இது அவருடைய சுய பெருமையை காண்பிக்குது பல வர நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஐம்பது வருஷம் கிறிஸ்தவர்கள் அவங்களாம் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு தவிர வேறு இதில் என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் அவங்கள பார்க்கவே முடியாது அவங்கள மாதிரி ஜெபிக்க முடியாது அவங்கள மாதிரி வேதம் வாசிக்க முடியாது அவங்கள மாதிரி பக்தியாக வாழ முடியாது பேர் எடுத்தவங்க தான் ஆனால் அவர்கள் கிருபையிலே வாழாமல் கிருபையினாலே தங்களுடைய வாழ்வை காத்து கொள்ளாமல் தங்களுடைய கிரியைகளினாலே தங்களை காத்து கொள்ளாதவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் என்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய ஜபம் என்னுடைய பலன் என்னுடைய கிரிய நானும் வந்துருச்சோ அன்றைக்கே உன் வாழ்க்கையை நீங்கள் தான் என்ன பண்ணிக்கணும் பார்த்துக்கணும் அவருக்கு அங்கே வேலை இல்லை அவருடைய கிருபைக்கு அங்கே என்ன இல்லைங்க வேலை இல்லை கிருபை வந்தால் தான் அங்கே நிறைவு வரும் சமாதானம் வரும் சந்தோஷம் வரும் அதான் பிரச்சனை பாருங்கள் நம்ம ஒரு நாள் நல்லவங்களாக இருப்போம் ரெண்டு நாளைக்கு கெட்டவங்களாக இருப்போம் பேசுறது புரியுதா ஆமாம் பிறந்ததுலேருந்து மறிக்கிற வரைக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருப்பேன் யாராவது இருக்கிறீங்களா அது மாதிரி ஆமாம் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தப்பான இடத்துல உட்காந்துருக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனும் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனும் கிடையாது பட் தேவனோட கிருபை என்ன பண்ணுது ஒரு மனுஷன் தேவனோட கிருபையை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிச்சிட்டான்னா அவன் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையில் இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய பாவத்தில் இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை அவன் சிக்குண்டு இருந்தாலும் பாருங்க தேவனோட கிருபை அவனை விடுதலையாக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனை சிறந்த மனுஷனாக என்ன பண்ணுறது அவனை மாற்றுகிறது பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு நான் கடந்த வாரத்தை கூட இந்த விக்கிரகம் ஆரம்பி லைட்டாக உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் ஒரு விக்கிரகத்தை எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாறையை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒளியில் செதுக்கி 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 போய் ஒரு உருவத்தை தான் பண்ணுறாங்க கொண்டு வரான் அப்போ ஆவியான தேவனை நம்ம ஆராதிக்கும் போது அவர் என்ன பண்ணுகிறார் நம்மையும் அதே போல தான் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய வார்த்தை என்கிற ஒளியை கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கி செதுக்கி கிருபை என்கிற காரியத்தை கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கி நம்மளை என்ன பண்ணுறாரு அவரை போல ஒரு நல்ல மனிதர்களாய் அற்புதமான மனிதர்களாய் ஆசீர்வாதமான மனிதர்களாய் நம்ம என்ன பண்ணுகிறார் அவர் மாற்றுகிறார் ஒரே நிமிஷத்தில் ஜி பூம்பான்னு சொல்லி என்ன பண்ணிடாது எதுவுமே மாறாது பேசுறது புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு ஆமாம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை தீர்ணுன்னா இந்த பெந்தகோஸ் ஆளுங்க ரெகுலராக ஒரு வார்த்தை வச்சுருப்பாங்க போய் மூணு நாள் உபாசம் விட்டு ஜோமன் ஏ தனியாக ரூமுக்குள்ளே போயிடு மூணு நாள் என்ன பண்ணு கதுவை பூட்டிக்கோ சாப்பிடாத வெறும் தண்ணி மட்டும் குடி என்ன ஆகுறது ஏ சின்ன வயசில் கொஞ்சம் தாங்கலாம் போக போக அவ்வளோதான் நீங்கள் எத்தனை மூணு நாள் போட வேண்டியது இருக்கும் தெரியுமா அந்த மாதிரி போனோம்னா வாழ்நாள் ஃபுல்லாக மூணு நாளாக தான் இருக்கும் நமக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக எப்படி தான் இருக்கும் ஆமாம் மூணு மூணு நாளாக தான் போட்டுக்கிட்டு உக்காந்துருக்கணும் அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கும் நம்மளை நோக்கி பார்த்தோம்னா அதனால தான் பவுல் அழகாக சொல்லிடுறாரு இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே நெல் ஆமாம் இனி பவுல் ஆகிய
பேசுறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ கிருபையை புரிந்து கொள்ளலாம் கிருபையினால் நான் காக்கப்படுகிறேன்றத அறிவு இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா வாழ்க்கையில் சமாதானம் எழுந்துருவீங்க சந்தோஷம் எழுந்துருவீங்க பெரிய பாரத்தோடு தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் உங்களால் வாழ வேண்டியதாக இருக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி எடுத்துக்கொள்வோம் பிலிப்பியர் முதலாவது அதிகாரம் ஐந்து மற்றும் ஆறாவது வசனத்தை நான் பார்ப்போம் பிலிப்பியர் முதலாவது அதிகாரம் ஐந்து மற்றும் ஆறாவது வசனம் பிலிப்பியர் முதலாவது அதிகாரம் ஐந்து மற்றும் ஆறாவது வசனம் உங்களில் நற்கரியை தொடங்கினவர் அதை கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்தனும் முடிய நடத்துவார் என்று நம்பி நான் உங்களை நினைக்கிற பொழுதெல்லாம் என் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் பவுல் சொல்றாரு உங்களில் நற்கரியை என்ன பண்ணினவர் நற்கரியை அவர் சொல்றது ரட்சிப்பை குறித்து சொல்றார் எது குறித்து சொல்றாரு தெய்வன் தம்முடைய கிருபையை கொண்டு ஒரு ரட்சிப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் நற்கிரியைகளை செய்யும்படி ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் தேவனை அறிந்து கொள்ளும்படி ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் தேவனை துதிக்கும்படி உங்களை ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கிறார் விசுவாசத்தை உங்களுக்குள்ள துவைக்க இருக்கிறாரு இந்த நற்கிரியைகளை துவைக்கின தேவன் நடுவுலே விட்டுட்டு போறவர்கள் நடுவுலே என்ன பண்றவர்கள் ரட்சித்து நான் விட்டுட்டு போயின்னே இருக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையை நீ பார்த்துக்கோ உன் ஜபத்துல தான் உன் வாழ்க்கை உன் தபத்துல தான் வாழ்க்கை உன் உபவாசத்துல தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டு போறது இல்ல முடிவு பரியந்தமும் அவர் என்ன பண்ணுகிறார் அவர் நடத்துவார் எது வரைக்கும் நடத்துவார் அவர் கடைசி வரைக்கும் நடத்துவார் எப்படி ஆரம்பிக்கும் போது தகுதி இல்லாத என்ன கிருபையை கொண்டு ஆரம்பிச்சாரோ முடிக்கிற வரைக்கும் அப்படியே தான் என்ன பண்ணுவார் கிருபையினால என்னை நடத்துவார் அதான் சொல்றார் விசுவாசிகளுக்கு அதுக்காக தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் உங்கள் நற்கிரியர்களை தொடங்கும் போது நீங்க எப்படி இருந்தீங்க எந்த தகுதியின் அடிப்படையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது நற்கிரியா தேவனுடைய கிருபின் அடிப்படையில் தேவனுடைய தயவின் அடிப்படையில் தேவனுடைய அன்பின் அடிப்படையிலே உங்களின் நற்கிரியை தொடங்கினவர் கிறிஸ்துவின் நாள் மட்டும் கிறிஸ்துவின் நாள் அவருடைய இரண்டாவது வருகை இரண்டாவது வருகை மட்டும் முடிய உங்களை என்ன பண்ணுவாராக அவர் நடத்துவாராக நம்ம கடைசி மூச்சு விடுற வரைக்கும் அல்லது கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் நமக்கு தேவை என்னது தேவனுடைய கிருபை தாங்க தேவைப்படுது அதுதான் முடி என்ன பண்ணணும்ல நடத்தும் ஏன்னா அதுதான் ஆரம்பிச்சுது அதுதான் நம்மள என்ன பண்ணணும் முடிக்கும் நடுவில் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் கிருபையில் ஆரம்பிச்சு நம்ம கிரியில் என்ன பண்ணிடுறோம் போயிட்டு நான் என் ஜபம் நான் என் உபவாசம் என் பக்தி அது இதுன்னு போயிடுறோம் அதெல்லாம் தேவை எதுக்கு கிருபையை புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்துவதற்காது தேவையா இருக்குதே தவிர அதை வச்சு நான் இல்லை ஹலோ அதை வச்சு நீங்கள் கிருபியை வச்சு தான் நீங்களும் நானும் எது வச்சு தான் நீங்களும் நானும் வி கேன் ஐடென்டிஃபை அவர் சோல் பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் நம்முடைய அடையாளம் தேவனோட கிருபியை கொண்டு இருக்க வேண்டுமே தவிர நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைன்னு சொல்லப்படுகிற இந்த பக்தியின் காரியங்களை வைத்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ நடுவில் புத்தி அப்படி மாறிடுதுனால தான் இங்கே சொல்கிறாரு நற்கிரியையை உங்களில் தொடங்கினவர் கிறிஸ்துவின் நாள் மட்டும் முடிவு பறைந்தும் உங்களை என்ன பண்ணுவார் அவர் நடத்துவார் கிருபியை கொண்டு ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரா அதை கிருபியை கொண்டே என்ன பண்ணுவார் உங்களுக்கு முடிக்க செய்வார் என்று பார்க்குறோம் அதில் உங்களுக்கு நான் எடுத்து காண்பித்து கொண்டு வருகிறேன் என்ன காரியம் தேவனுடைய கிருபை நம்மை காக்கும்படியாக பல ஆயுதங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறது அது செய்திருக்கிறது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்படி நம் தேவனுடைய கிருபையை அதிகமாய் பெற்றுக்கொள்ளும்படி தேவனுடைய கிருப பாருங்க நிறைய காரியங்களை நமக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறது நிறைய காரியங்களை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது நிறைய காரியங்களை செய்து வைத்திருக்கிறது நாம் தேவனுடைய கிருபையிலே முடிவு பறிந்தும் நிற்கும்படி என்னென்ன காரியங்கள் அப்படின்றதான் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் முதலாவதாக பார்த்தோம் தேவனுடைய வல்லமை த பவர் ஆஃப் காட் கிருபையில் வாழுகிற மக்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் எப்படி கிருபையினாலே காக்கப்படுகிறேன் என்றால் அதற்கு தேவனுடைய வல்லம் எனக்கு என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல அந்த கிருபையை கொடுக்கிற தேவன் அவர் சர்வ வல்லவராய் அவர் இருக்கிறார் என்னை முடிவு பரிந்தமும் நடத்த அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் நான் கரெக்டாக வாழறேனோ இல்லையோ அவர் என்னை நடத்தி எப்படி இருக்கிறார் அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் இது முதல் காரியமாய் பார்த்தோம் ரெண்டாவது காரியம் என்னது லவ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய அன்பு தேவனுடைய கிருபையிலே தேவனுடைய கிருபை நம்மை காத்து நடத்துவதற்கு தேவன் கிருபை தந்திருக்கிற ரெண்டாவது காரியம் என்னது தேவனுடைய அன்பு தேவனுடைய அளவற்ற அன்பு அது என்ன பண்ணுகிறது நிபந்தனையற்ற முறையில் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா நிலைகளிலும் நாம் தவறும் போது கூட அந்த அன்பு நம்மை தேற்றி நம்மை உருவாக்கி நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாக நிறுத்துகிறது ரெண்டாவதாக பார்த்தோம் மூன்றாவது பார்த்தோம் த ப்ரேயர் ஆஃப் சன் ஆஃப் காட் தேவகுமாரனுடைய வேண்டுதல் அவர் வேண்டிட்டு ஏசு கிறிசு அவர் ஜோ பண்ணிட்டு போகிறார் கடைசியாக என்ன ஜோ பண்ணிட்டு போகிறார் அவர் என் கரத்தில் இருக்கிறவர்கள் என் கையில் இருப்பவர்கள் ஒருவரும் கெட்டு போவதில்லை என்றார் என்ன ஆவதில்லை அதான் சொல்லுங்களேன் நம்ம நம்ம கரத்துல என் வாழ்க்கை என் கையில வந்துருச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு
வீணா போவாது நஷ்டம் அடையாது அது வெட்கத்துல போய் முடியாது அவமானத்துல போய் முடியாது நிந்தையில போய் முடியாது தோல்வியில போயிட்டு முடியாது அப்படி ஒரு ஜபத்தை பண்ணிட்டு போறாரு கடந்த வாரம் அதை காண்பித்திருந்தேன் நான்காவது காரியமாக பார்த்திருந்தோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணம் கிரூசிபிகேஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எப்படி கிருபை நம்மை தாங்கி முடிவு பறிந்து நடத்துகிறது அதுக்கு என்னென்ன காரியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு பார்த்தா நம்ம முடிவு பறிந்து கிருபையில் நடப்பதற்கு ஏசு குறிஸ்து ஒரு அருமையான காரியத்தை செய்திருக்கிறார் அதுதான் கல்வாறு சிலுவையின் மரணம் நம்முடைய பாவங்கள் நம்முடைய சாபங்கள் நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நம்முடைய மீறுதல்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் மீது என்ன பண்ணினார் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் அதை நோக்கி பார்த்து அதை விசுவாசித்து இப்போ நீ என்ன பண்ணலாம் அதிலிருந்து விடுதலை ஆகிட்டு நிம்மதியாக வாழலான்றார் பாவத்தை பார்த்து நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு மனுஷன் நரகத்துக்கு போகிறான் என்றால் இன்றைக்கி ஒரு மனுஷன் மறிக்கிறான் என்றால் அதுக்கு காரணம் பாவம் அல்ல காரணம் என்ன கிடையாது நல்லா சொல்லுங்களேன் அதுவே புரியறது இல்லை நிறைய பேருக்கு என்ன சொல்லிடுறாங்க நரகத்துக்கு போகிறது காரணம் பாவன்றாங்க இல்லை 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 அது ஒரு காலத்தில் சிலுவைக்கு முன்னாடி இப்படி பேசியிருக்கலாம் நீங்கள் பாவம் தான் காரணன்றது ஆமாம் அதான் முக்கியம் ஆனால் இப்போனா ஆயிடுச்சு பாவத்தினால் ஒரு மனுஷன் நரகத்துக்கு போவது இல்லை எதனால் போகிறான் இந்த பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் இந்த பாவத்தை ஒருத்தர் சுமந்து கொண்டார் இந்த பாவத்திற்குரிய தீர்வை ஒருவர் ஏற்படுத்தி விட்டார் இந்த பாவத்திற்குரிய பரிகாரத்தை ஒருவர் ஏற்படுத்தி விட்டார் அந்த பரிகாரத்தை அந்த தீர்வை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளாதபடியினாலே அவன் என்ன பண்ணுகிறான் அவன் நரகத்துக்கு போகிறான் பாவத்தினால போகிறது இல்லை பாவத்தினால போனோம்னா எல்லோரும் தான் போய் ஆகணும் ஹலோ பேசுறது புரியுதா இல்லையா இப்ப பாவத்தினால மனுஷன் அரங்கத்துக்கு போவது இல்லை அந்த பாவத்திற்குரிய பிரயாசித்தத்தை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறதுனால ஒரு காலத்தில் டைஃபாய்டு பயத்துக்குன்னா பெரிய நோய் இன்னைக்கு இருக்கிற கொரோனா மாதிரி அது வந்துச்சுன்னா செத்து போயிடுவாங்க அதுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது அப்படிலாம் இருந்தது இன்னைக்கு அப்படியா இருக்குது கிடையாது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்துருச்சு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி மருந்து வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு மனுஷன் செத்து போகிறான்னா ஆமாம் சொல்லலாம் டைஃபாய்டு வந்து என்ன பண்ணிட்டார் அவர் செத்து போயிட்டார் அப்படின்ட்டு ஆனால் இன்றைக்கும் நம்ம அப்படி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் தப்பு அது இன்றைக்கி டைஃபாய்டு வந்த பிறகு ஏன் சாகுறாங்க அப்படின்னா அதை அவங்க ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டதுனால எதனால் சாகுறாங்க மருந்து இருக்குது அந்த மருந்து எடுத்துக்கொள்ளாததுனால மருந்து உட்கொள்ளாததுனால மருந்து போட்டு அந்த வியாதியை சரி பண்ணாததுனால என்ன பண்றாங்க அவங்க சாகுறாங்களே தவிர அந்த வியாதியினால என்ன பண்றது இல்லை சாகுறது இல்லை ஏன்னா அந்த வியாதி வந்து அந்த மருந்து எடுத்து எவ்வளோ பேர் உயிரோடு இருக்கிறாங்க பேசுறது புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு அப்ப பாவத்திற்குரிய பரிகாரம் ஏசு பாவம் ஒரு காலத்துல ஒரு பெரிய வியாதி போலதான் இருந்தது அது தீர்ப்பதற்கு வேறு வழி இல்லாமல் தான் இருந்தது ஆனால் ஏசு குறிச்சு கல்வாரி சிறுவையிலே தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தி பாவத்தையும் சாபத்தையும் அக்கிரமத்தையும் மீறுதலையும் அவர் மீது சுமந்து கொண்டு நமக்கு ரட்சிப்பையும் விடுதலையும் சமாதானத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டாரு இன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் பாவத்தில் சாகிறான் என்றால் அவன் ஒரு நரகத்துக்கு போகிறானா அது காரணம் பாவம் அல்ல அவன் ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை என்ன பண்ணாமல் இருக்கிறான் அவன் விசுவாசியாமல் இருக்கிறான் பாவம் என்கிற அந்த நோய்க்குரிய மருந்தாகிய கல்வாறு சிலுவிய அவன் எடுத்துக்கொள்ளாமல் போனதுனால விசுவாசிக்காமல் போனதுனாலே அவன் என்ன பண்ணுகிறான் அவன் நரகத்திற்கு போகிறவனா இருக்கிறான் பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு ஆமா இது கிருபை நம்மை காக்கும்படியாக கொடுத்துருக்கிற நான்காவது காரியம் இன்றைக்கு ஐந்து ஆறு காரியங்கள் ரெண்டு காரியங்களை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் எப்படி தேவனுடைய கிருபை நம்மை காக்கும்படியாக அதை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற காரியங்களை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் கிருபை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற ஐந்தாவது காரியம் நம்மை காக்கும்படியாக கிருபை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற ஐந்தாவது காரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நித்திய ஜீவன் இட் நல் லைஃப் தட் ஹேஸ் பின் கிவன் டு அஸ் நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நல்லதான் சொல்லுங்களேன் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நித்திய ஜீவன் இந்த நித்திய ஜீவனும் எதன் அடிப்படையில் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் கிருபையின் அடிப்படையில் தான் கொடுத்துருக்கிறார் ஏன் மனுஷன் பாவம் வந்த பிறகு அவனுக்கு மரணம் என்பதை தேவன் என்ன பண்ணுகிறாராங்க நிர்ணயிக்கிறார் அது வரைக்கும் மரணம் என்ன பண்ணல கிடையாது மனுஷனுடைய டிசைன்லேயே மரணம் கிடையாது மனுஷன் உருவாக்கும் போதே செத்து போன நான் உருவாக்குனாரு இல்லை மனுஷன் உருவாக்கும் போதே நூற்றி இருபது வருஷம் தான் இருப்போம் நான் உருவாக்குனாரு இல்லை எப்போ பாவம் அக்கிரமம் மீறுது நாங்கள் பெருக 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 தான் என்ன பண்ணுறாரு ஆயுசன் வருஷங்களை குறைச்சிக்கிட்டே வரார் முதல்ல பாவம் செஞ்சவன் தொள்ளாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்துட்டான் அதான் அதிகபட்சம் உயர்ந்தபட்சம் அதை ஒருத்தனும் என்ன பண்ண முடியல பீட் பண்ண முடியல ஏன்னா அதுக்கப்புறம் குறைக்கிறார் ஏன்னா மனுஷனோட அஞ்சாவது ஆதி மஞ்சள் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினதுனால் தேவன் மனஸ்தாபப்பட்டான் இருக்குது பார்க்குறார் இவனை தொள்ளாயிரம் வருஷம் விட்டா பூமியை தொலைச்சி கட்டிடுவான் பெசாமுன்னா போயிடுவான் இவனை குறைச்சி விட்டுருவோம்
சீனியருங்க அவர் எனக்கு முன்னாடி இருந்து வேலை செய்கிறாரா அப்படின்ட்டு பின்னாடி வந்து ஜூனியர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்காக நம்ம பரிதாபப்பட்டு செய்கிறாங்க செய்கிறாங்க நம்ம பேரும் நானும் சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போமே அப்படி இருக்குது ஏன்னா ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு மேலே என்ன பண்ணுறதில்ல எல்லாருக்கும் சுகர் பிபி அது இதுன்னு எல்லாம் வந்துடுது பத்து மணிக்கு போனால் தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் கிரு கிருன்னு இருக்கும் அப்போ ஒன்றுன்னா பண்ண முடியறதில்ல இருக்க முடியறதில்ல ஐம்பது அதுக்கு தான் விஆர்எஸ்னு ஒன்று கொண்டாந்தாங்க கொண்டாந்த உடனே நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா முடியல அவங்களால அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய பெருத்த அறிவாளிங்க ஆட்சி செஞ்சாங்க பாருங்க அவன் என்ன பண்ணி விட்டாங்க அறுபது வயசு என்ன பண்ணிடுவோம் ஆக்கிடுவோம்னு ஆக்கி விட்டானுங்க பக்குன்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு ஐம்பது வயசே என்ன பண்ண முடியல இங்க ஒன்றும் பண்ண முடியல இப்போ எத்தனை வயசு கொண்டு போயாச்சு ஆமாம் உங்களுக்கெல்லாம் காண்டாக இருக்கலாம் எனக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது இருக்கிற உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் நீ இன்னும் போய் பாருங்களா முடியல எப்போயோ ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிட்டையர்ட் ஆக வேண்டிய ஆளுங்களாம் உள்ளே ரூம் போட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வெறும் தூங்குறதுக்கு ஒரு லட்சம் எண்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து யோசிச்சப்போ இந்த ரெண்டாம் பேர் எண்பதாயிரம் சம்பளத்தை ரெண்டு பேருக்கு என்ன பண்ணலாம் புது ஆளுங்களுக்கு வேலை போட்டு நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் கொடுத்தா கூட வந்து புது ஆளுங்க நல்ல உற்சாகமாக வேலை செய்வாங்களே ஹலோ படுத்து தூங்குறதுக்கு எண்பதாயிரம் படுத்து தூங்குறதுக்கு ஒரு லட்சம் எங்கே போகுது பாருங்கள் அப்புறம் கவர்மெண்ட் நஷ்டம் அடையாமல் என்ன ஆகும் இவங்களாவது வந்து கொஞ்சம் குறைப்பாங்கன்னு பார்த்தா இவங்களும் என்ன பண்ணலை குறைக்க காணும் அப்போ முடியல ஏன் முடியல அங்கே பண்ணார் வேலையை இவன் அக்கிரமம் பெருக 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 என்ன பண்ணுறார் வே வாழ்நாள் அவனுக்கு குறைச்சிக்கிட்டே வந்து கடைசியாக ஒரு இடத்துல வந்து நிறுத்துறாரு நூற்றி இருபது வருஷம் எத்தனை வருஷம் நிப்பாட்டுறாரு அவனுக்கு வெள்ளத்தின் மிகுதியினால தேவன் உனக்கு தீர்க்காயுசு கொடுக்கறத நீ விசுவாசிக்கிறதுனால நீ என்ன பண்ணலாம் நீ நூற்றி இருபது வருஷம் வாழலாம் சில நேரத்தில் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி மூணு நூற்றி முப்பதுலாம் போடுவான் டேட்டாவை பற்றி எங்கடா அப்படின்னா தோராயமாக என்ன பண்ணுறது அச்சு விட்றது நீங்கள் நல்ல கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது மேலே தாண்டுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நமக்கு தான் தெரியும்ல நூறு வயசு ஆனாலே என்ன ஆகும் நூற்றி அஞ்சில் என்ன ஆகும் நூற்றி பத்து எவ்வளோ பெருசு நூற்றி பதினஞ்சு எவ்வளோ பெரிய கிரேஸு நூற்றி இருபது அதை விட பெரிய விஷயம் எங்கேருந்து நூற்றி முப்பதுக்கெலாம் போகிறது பேசுறது புரியுதுங்களா இல்லையா ஆமா அப்ப குறைச்சு விட்டார் ஏன் அவனுக்குள்ள பாவமும் அக்கிரமம் பெருகிறது இவனை ரொம்ப நாள் வாழ விட்டா நாட்டை என்ன பண்ணிடுவான் அவன் அஞ்சு வருஷம் விடுறதுக்கே நாசம் பண்ணிடுறான் இவனை வாழ்நாள் போட்டு தொள்ளாயிரம் வருஷம் விட்டா நித்திய நித்திய காலமா விட்டா முடிஞ்சு போச்சு கதை அதனால என்ன பண்ணுறாரு பாவம் செய்த மனுஷன் அவன் சாகவே சாகணுன்ற முடிவை கொண்டு வந்து அப்போ தான் அந்த பிரமாணத்தையும் வைக்கிறாரு ஆதாமுக்கும் அதை சொல்கிறார் நீ வாத்தி கிழிப்பு கீழ்படியாமல் போனீங்கன்னா நிச்சயமாக நீ என்ன பண்ணுவாய் சாகவே சாவாயின்றார் ரெண்டு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவார் சாகவே சாவாயின்றார் ஒன்று ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஆத்துமாவில் செத்து போயிடுவேன் இங்கே உயிரோடு இருக்கும் போதே சமாதானம் நிம்மதி வெற்றி அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு சாவு ரெண்டாவது சாவு என்னது சரீர பிரகாரமான மரணம் இப்ப இந்த ரெண்டுல இருந்து தான் தேவன் ஏசு குருசு நமக்கு என்ன பண்ணி இருக்கிறாரு விடுதலையை வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார் பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுத்துல இருந்தும் எப்படி இங்க சரீரம் மரணம் இருக்கிறது ஆனால் உயிர் தொழிலும் நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்க சரீரத்துல பலவீனங்கள் வியாதிகள் இவைகளின் மத்தியிலும் தேவன் நம்மை சுகப்படுத்துகிற வைத்தியராய் பரிகாரியாய் நமக்கு இருக்கிறார் நம்புறீங்களா நீங்க அதை ஆமா அப்ப அதை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறார் அதை அப்ப கிருபை நம்மை காக்கும்படியாக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற காரியங்களில் அஞ்சாவது காரியம் நித்திய ஜீவனை நமக்காக என்ன பண்ணி வைத்திருக்கிறது ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது நமக்கு நித்திய ஜீவன் இந்த நித்திய ஜீவனை வச்சு விளையாடுற விளையாட்டு இன்னைக்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குது செத்தானி இப்போ மோட்ச போவிய செத்தானி பரலோக போவியா காலையில் எட்டரை மணி சர்வீஸ் எட்டரை மணிக்கு வந்தவங்க கை தூக்கு பார்ப்போம் ஹலோ பாவமாக இல்லையா இது ஒரு ஆள் தான் இருந்தாங்க அவங்க வந்து அவனுக்கு ஒரு வழி கிடையாது ஏன்னா உங்கள் பாட்டெல்லாம் அவங்க போட்டு ஆகணும் அதனால் வந்து ஆகணும் ஏ மற்றவங்க பாவமாக இல்லையா அது சொல்லுங்களேன் எட்டரை மணிக்கு டியூட்டின்னு வச்சுப்போமே எட்டரை மணிக்கு என்ன பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் போய் ஆகணும் போகலன்னா உங்களுக்கு ஆமாம் லேட்டு அதுக்கப்புறம் மெமோ அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆப்சென்ட்டு எல்லாமே என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தடுத்து வந்துக்கிட்டே இருக்கோங்க அப்போ அது குற்றம் தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுற நாளில் இருந்து உக்காந்துருக்கிற நீங்கள் வரைக்கும் என்றைக்காவது ஷார்ப்பாக அந்த டைமுக்கு வந்துருக்குறோமா கிடையாது பேசுறது புரியுதே இல்லையா உங்களுக்கு ஆமாம் பர்ஃபெக்டாக என்ன பண்ணுறது இல்லை இருக்கிறது அங்கேருந்து ஆரம்பித்தாலே போதும் நம்ம நம்ம நினைக்கிற பாவம்னா பெருசு பெருசாக ஆ இதுலேருந்து ஆரம்பிங்க
நித்திய ஜீவனை தேவன் கிருபையினால் கொடுத்துருக்கிறார்ன்றது புரிஞ்சு கொள்ளாமல் இன்றைக்கும் நம்ம பண்ணுறாங்க நீ சபைக்கு வரலையா நீ லேட்டாக வந்தியா கண்டிப்பாக உனக்கு என்ன இருக்குது நரகம் இருக்குது ஆமாம் இருக்குது எப்போ இருக்குதுன்னா சபைக்கு வந்தால் தான் வசனத்தை கேட்க முடியும் விசுவாசிக்க முடியும் தேவனோட கிருபியை அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு மனுஷன் ஒரு வேலை அதை அறியாமல் போயிட்டானே நிச்சயமாக எங்கே தான் போய் ஆகணும் அவன் அங்கே தான் இப்போ கிருபியே தெரில வசனமே தெரில சத்தியமே தெரில அவனுக்கு அப்போ அங்கே தான் போக வேண்டியதாக இருக்கும் வேறு வழி இல்லை அவனுக்கு ஆனால் என்றைக்கும் ஒரு நாள் வர முடியல என்றோ என்றைக்கும் ஒரு நாள் தவறுது என்றைக்கும் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுது தவறுது கொஞ்சம் நம்ம முயற்சி எடுத்தோம் அது சரியாக வரல எட்டு மணி கிளம்பணும் எட்டரைக்குள்ளே இங்கே போயிடணும் அப்படின்னு போனாலும்னா பண்ண முடியல கிளம்பாத மாதிரி இப்போ அந்த தடைகளும் சோர்வுகளும் அது இதுவும் வருதுன்னு வச்சுக்கங்க அது புரியுது நமக்கு புரியும் போது அது புரியும் போது அது புரிஞ்சுக்கணும் அதுவே ஒரு பாவம் தான் அது நேரம் கடந்து வருவதே ஒரு பாவமாக தான் இருக்குது கை தட்டி ஆராதிக்காமல் இருக்கிறது ஒரு பாவம் தேவனோட வசனத்தை கேட்குற நேரத்தில் தூங்குறதும் ஒரு பாவம் இந்த மாதிரி பாவத்தெல்லாம் பா நீங்கள் சேர்த்து வச்சு பாருங்கள் சபைக்குள்ளே ஊர்பட்ட பாவம் உங்களுக்கு சேர்ந்து கிடக்குது சபைக்குள்ளவே ஹலோ அப்புறம் எங்கேருந்து சபைக்குள்ளே வந்து நான் பண்ண முடியாது கிரியின் அடிப்படையில் பரலோகத்துக்கு போயிடுவேன் நினச்சா போக முடியாது ஏன்னா அங்கே பெருகி குற்றவாளியாக நிற்கிறோம் வெறும் சபைக்குள்ளவே அப்போ சொந்த வாழ்க்கையில் எடுத்து பாருங்கள் அது இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் அது சபைக்குள்ளேயே இவ்வளோ ஆக்க போகணும்னா சொந்த வாழ்க்கையை நம்ம சொந்த வாழ்க்கையை ஒவ்வொன்றும் எடுத்து போட்டால் அது இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் க அது ஒன்றுமே இருக்காது அங்கே அதனால தான் நித்திய ஜீவன் என்பது பரலோக ராஜ்யம் என்பது தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த நித்திய வாழ்வு என்கிற இந்த வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள் இது தேவன் கிருபையாக இலவசமாக என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அதை கொடுத்துருக்கிறார் கிரியினால் கொடுக்கல எதனால் கொடுக்கல நல்லா தான் சொல்லுங்களேன் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் உனக்கு நித்திய ஜீவன் தேவன் எங்கேயுமே என்ன பண்ணலை சொல்கிற அதுக்கு வசனம் தான் எடுத்து தேவனுடைய கிருபை தான் நம்மை காக்கும்படியாக நம்மளை இந்த நித்திய ராஜ்யத்தில் சேர்க்கும்படியாக நித்திய ஜீவனை கிருபை தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறது கொடுத்துருக்கிறது பார்க்கலாம் அது யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் குமாரன் இடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் நித்திய ஜீவனை உடையவனாய் இருக்கிறான் யார் இடத்துல விசுவாசமா இருக்கிறவன் ஒழுங்கா இருக்கிறவன் நித்திய ஜீவனை உடையவனாய் இருக்கிறான் அப்படியா இருக்குது அப்படி இருக்குது அவங்க பைபிள் அப்புறம் ஏன் அப்படி பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு கிடக்கிறாங்க ஹலோ அப்புறம் ஏன் அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒழுங்கா இல்லை நீ என்ன பண்ண மாட்டேன் பரலோகத்துக்கு போக மாட்டேன் ஏன் சொல்றாங்கன்னா புரியல அவங்களுக்கு இன்னும் கிருப என்னன்னு புரியல பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போவது தேனோட சன்னதியில் காணப்படுவது அல்லது முக்கியமானது நித்திய ஜீவனை நான் பெற்றுக்கொள்வது என்பது என்னுடைய தகுதியினால் அல்ல குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதனால் யாரை விசுவாசிப்பதனால நல்லதுன்னு சொல்லுங்களேன் குமாரன் இடத்தில் விசுவாசத்தை வைப்பதனால் நான் எங்க போகிறேன் நான் அப்ப அதுதான் பாயிண்ட் குமாரன் மேல விசுவாசமா இருக்கிறீங்களா இல்லையா குமாரன் என்றால் ஆதியில இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அவர் ஆதி முதலாக இருந்தார் அதுன்றத நம்பணும் குமாரன் எங்கிருந்து இருக்கிறார் அவர் ஆதியிலிருந்தே இருக்கிறார் அவர் குமாரன் கண்ணின் வயிற்றிலே பிறந்தார் அவர் குமாரன் எனக்காக கல்வாரி சிறுவையிலே அடிக்கப்பட்டு ரத்தம் சிந்தினார் அவர் குமாரன் எனக்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் குமாரன் எனக்காக உயிர் தொழுந்தார் குமாரன் எனக்காக மீண்டும் வருவார் குமாரன் எனக்காக இன்றைக்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் இது எல்லாத்தையும் விசுவாசிக்கணும் இது எல்லாத்தையும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு என்ன உண்டு என்ன உண்டு நித்திய ஜீவன் உண்டு ஹலோ பேசுறது புரியுது அவங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் அழகான வார்த்தை அது இட்டர்னல் லைஃப் இட்டர்னல் லைஃப்னா என்றென்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய வாழ்வு மாறாத வாழ்வு இந்த வாழ்வு நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட கணக்கு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா இல்லையா அது கருவறையிலிருந்து என்ன கிடையாது நமக்கு எந்த வேரண்டியும் கிடையாது நமக்கு மன்னிக்க எந்த கேரண்டியும் நமக்கு கிடையாது கரு உருவானது வந்து எந்த கேரண்டியும் கிடையாதுன்னா அப்போ இந்த வாழ்க்கை என்னத்தன்னு நீங்கள் தீர்மானிப்பீங்க இல்லைங்க அறுபது வயசு வரைக்கும் எந்த கேரண்டியும் கிடையாது ஒரே ஒரு கேரண்டி தான் வசனம் சொல்லியிருக்குது வார்த்தை சொல்லியிருக்குது வாக்கு தத்தம் இருக்குது அவர் உன்னை நீடித்த ஆயுசு நாட்களால் திருப்தியாக்குவார்னு சொல்லுது அதை தான் நம்ம பண்ண முடியும் நம்ப முடியும் அதை நம்பி தான் வாழ முடியும் வேறு வழி கிடையாது வேறு எதையும் என்ன பண்ண முடியாது நம்ப முடியாது பேசுறது புரியுதா இல்லையா ஆமாம் காலையிலங்க தவறாமல் நான் வந்து என்ன பண்ணிவிடுவேன் வாக்கிங் போயிடுவேன் தவறாமல் எக்ஸசைஸ் பண்ணி மசில்ஸ்லாம் கட்டுக்கோப்பாக நான் பண்ணியிருக்கிறேன் வச்சுருக்கிறேன் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்துருக்குறேன் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருப்பான் நமக்கு அவனை பார்த்தா பொறாமையாக இருக்கும் நம்மளால் இந்த மாதிரி இருக்க முடியலே ஆறு மணிக்கு மேலே குடிகாரன் கை கால் உதறுற மாதிரி நமக்கு எட்டு மணிக்கு மேலே ஆனால் சிக்கன்
நல்லா கரெக்டாக காலையிலையும் நைட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாடி எப்படி வச்சுருக்குறான் நல்லா ட்ரிம்மாக வச்சுருப்பான் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் எங்கேயாவது தான் பண்ணிவிடுவான் போயிட்டு சேர்ந்துருவான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஆக்சிடெண்ட்டில் அதில் இதில் ஒருத்தனை பார்த்தேன் ஜிம்மில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பாடி நல்ல எக்ஸசைஸ் பாடி பக்கவாக பண்ணி தண்ணியெலாம் குடிச்சுட்டு அப்படி நடந்து வரும்போதே அப்படி தான் நடந்து வருவான் அவன் ஏ திடீர்னு பார்த்தா எக்ஸசைஸ் பண்ணிடுற மாதிரி ஊன் சேர்த்து போயிட்டான் சின்ன பையன் என்ன ஆச்சு எதாவது பண்ணிட்டானுங்களா யாராவது அப்படின்னு சொல்லி சிசிடிவியை போட்டு செக் பண்ணி பார்த்தா அவன் பாருங்கள் அந்த ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த படிக்கட்டில் உட்காந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு உக்காந்தான் அவ்வளோதான் அப்படியே முகம் பிறகு விழுந்து செத்து போயிட்டான் உயிர் வந்து நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்க வேண்டியது அவசியம் நல்ல உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டியது அவசியம் உடலை நல்லா வச்சுக்க வேண்டியது அவசியம் அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை இந்த உடலை வச்சுக்கிறது தான் சொல்கிறேன் நான் கேளுங்க ஆனால் அது மட்டும்தான் என்னை நீடித்த ஆயுசு நாட்களை வைக்கும் ஹலோ பேசுறது புரியுதா இல்லையா கேரண்டி கிடையாது திருப்பி திருப்பி அதான் சொல்கிறேன் புரிந்தா இல்லையா எந்த கேரண்டியும் உயிருக்கு கொடுக்க முடியாது சரி இந்த உயிரே அப்படின்னா அடுத்த ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது நித்திய வாழ்க்கைக்கு அதுக்கு என்ன கேரண்டி இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் நம்முடைய கிரியையோ நம்முடைய திறமையோ நம்முடைய ஆற்றலோ நம்முடைய பக்தியோ நம்முடைய நித்திய வாழ்வு என்ன பண்ண முடியாது இந்த வாழ்க்கையை தீர்மானிக்க மாட்டேன் இந்த வாழ்க்கையிலே நம்ம இருக்கிற ஒழுங்கு என்ன பண்ண முடியல காப்பாற்றுறதுக்கு வக்கு இல்லை நம்முடைய ஒழுக்கமோ நம்முடைய நீதியோ நம்முடைய உண்மையை நம்மள என்ன பண்ணுறதுல காப்பாற்றுறது இல்லை நம்மளை வாழ வைக்கிறது இல்லை அது ஒரு பெரிய கேரண்டி லைஃப் ஒன்றும் கொடுக்கறது இல்லை அதனால் ஒழுக்கம் இல்லாமல் போங்கன்னு சொல்கிறேன்னா இல்லை இல்லை புரியும் இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக கேட்டிங்கன்னா தான் புரியும் பாதியில் வந்து கேட்டிங்கன்னா அவர் எப்படி ஒன்றா இருக்கு சொல்லிட்டார் அப்படின்னு போயிடுவீங்க இல்லை இல்லை கிருபன்றது அடுத்தது கிருபையில் வாழ்வதுன்னு பார்க்கும்போது புரிய ஆரம்பிக்கும் அவர் ஒரு பலத்தை கொடுக்குறார் அவர் ஒரு ஆற்றலை கொடுக்குறார் அவர் ஒரு தகுதியை கொடுக்குறாரு அந்த தகுதியின் அடிப்படையில் என்ன பண்ணுகிறோம் நாம் கிரிய செய்கிறோம் அதான் கிருபனா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ திடீர் உங்கள் கையில் ஒரு ஆணையை கொடுத்து செவத்தில் என்ன பண்ணுங்கள் அடிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் கையில் வச்சு அடிப்பீங்களா ஆ அடிக்க முடியுமா அடிக்க முடியாது சுற்றி கொடுங்கன்னு கேட்பீங்க என்ன கொடுங்கன்னு கேட்பீங்க ஏன் உங்களுக்கு பலன் இருக்குது உங்கள் ஆற்றல் இருக்குது அடிக்க வேண்டியதானே உங்கள் கை நல்லா இருக்குது அடிக்க வேண்டியதானே நமக்கு தெரியும் நம்ம கையால் ஆணியை உள்ளே என்ன பண்ண முடியாது இறக்க முடியாது அதுக்கு ஒரு உதவி தேவை அதுக்கு ஒரு பொருள் தேவை அதுக்கு ஒரு தகுதி தேவை அதை தான் நான் ஹேமர் சுற்றின்னு சொல்கிறோம் அதை கையில் பிடிச்சி எடுத்து அடித்தா தான் என்ன பண்ணுது தம்மா தோண்டு ஆணியை உள்ளே இறங்குது பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை தேவன் அப்படி தான் டிசைன் பண்ணி வச்சுட்டார் பாவத்தில் விழுந்து போன பிறகு இனி ஒருபோதும் உன்னுடைய சுய கிரியைனால என்ன பண்ண முடியாது நீ வாழுவோ தப்பிக்கவோ நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளுவோ ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வோ நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளவோ முடியாது ஒரு கேரண்டியே கிடையாது கேரண்டிட் லைஃப் எங்க இருக்குது குமாரனாகி கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு இன்னும் உண்டு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்ன ஜீவன் உண்டு நல்லா சொல்லுங்க நம்ம இட் இஸ் எவர் லாஸ்டிங் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது அது இன்டர்னல் வார்த்தை அது முடிவே இல்லாதது முடிவற்றது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அது பார்த்தீங்கன்னா அது சிறந்தது அல்லது சிறப்பானது அது பரிபூர்ணமானது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அது இட் இஸ் அன் அபண்ட் லைஃப் எவர் லாஸ்டிங் லைஃப்னா என்ன அர்த்தம் லைஃப் அது இங்கே சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா சிலவங்களாம் திருப்தியான வாழ்க்கை அப்படின்னு வாங்க பார்த்தீங்களா அது இங்கே நடக்கவே நடக்காது அது இங்கே என்ன பண்ணாது நீங்கள் நூற்றி இருபது வருஷ வருஷம் வாழ்கிற ஒரு ஆள் கிட்ட கூட போய் பேசி பாருங்க என்னங்க செத்துடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் தான் சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை கொஞ்ச நாள் தான் பண்ணோம் இருக்கணும் சும்மா ஒன்றா சொல்லுவாங்க செத்துடுறேன்ட்டு ஆனால் எல்லாருக்குமே மரணத்தை குறித்த ஒரு பயம் உள்ளே இருக்கும் நோ ஒன் லைக் டு டாய் யாரும் மரணத்தை தான் பண்ணுறதில்ல விரும்புவது இல்லை ஏன்னா மரணம் என்பது அவ்வளோ ஒரு கசப்பான ஒரு காரியம் அப்போ இந்த மரணத்தை கசப்பாக இருக்கிற இந்த மரணத்தை எப்படி இது இனிமையாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எவர் லாஸ்டிங் லைஃப் தான் நித்திய வாழ்க்கை என்பது என்ன ஒரு பக்கம் ஒரு விளக்கம் வந்து அது முடிவில்லாத என்றென்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய வாழ்வு என்ற அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அதுக்கு அபண்டன்ட் லைஃப் பரிபூர்ணமான வாழ்வு என்ற அர்த்தம் புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு நித்திய வாழ்வுனா என்னது முடிவில்லாத வாழ்க்கை இன்னொரு அர்த்தம் அதுக்கு பரிபூர்ணமான வாழ்க்கை ஏ கம்ப்ளீட் லைஃப் ஏ அபண்டன்ட் லைஃப் நிறைவான ஒரு வாழ்க்கை புரியுதுங்களா அதுதான் என்ன வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறோம் நம்ம நித்திய வாழ்வு இது எப்படி கிடைக்குது அதுதாங்க பாயிண்ட் எப்படி கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறார் அவர் எப்படி கிடைக்குது அது யாரை விசுவாசிக்கிறதுனால ஆமாம் விசுவாசம் என்பது நம்முடைய கிரியையே கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பல முறை சொல்லியிருக்கிறது நான் விசுவாசம்னா கிடையாது நம்ம நான் நினைக்கிற விசு
அதை நம்ப முடியாது அவன் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேங்க ஏசு கிறிஸ்துவே குமாரனாகிய கிறிஸ்துவ விசுவாசிப்பதனால் எனக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டுன்றதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் அவன் அறிவுக்கு எது திரும்ப இது வரும் அவன் அறிவுக்கு எது திரும்ப ஒத்து போகும் கடைசி காலத்தில் ஏதாவது ஒரு குளத்துலேயே குட்டையிலேயே என்ன பண்ணேன் அவன் பெரியவங்க சொல்லி வச்சிருக்கிறது போய் முங்கி எழுந்துட்டுனா என்ன வந்துடும் உனக்கு சொர்க்கம் காட்சிரும் நித்தி நித்தியமாக என்ன பண்ணலாம் நோகாமல் உக்காந்துருக்கலான்னு சொன்னீங்கன்னா அதை நம்புவான் ஏதோ தண்ணிக்குள்ளே முங்கி எழுந்துக்கிறதுனாலன்னு ஆனால் எனக்காக இவ்வளோ பெரிய வேலை ஏன் பாவத்தை சாபத்தை அக்கிரமத்தில் சுமந்து எனக்கு அவருடைய அளவற்ற அன்பையும் குருபையும் தந்திருக்கிறாரு அதை அவரை விசுவாசிப்பதனால எனக்கு என்ன உண்டு நித்திய ஜீவன் உண்டு சொன்னால் நம்ப முடியாது ஏன் அவனுக்குள்ள விசுவாசம் இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை ஆவியானோட வெளிச்சம் அவனுக்குள்ளே வரல கண்கள் திறக்கப்படவில்லை மணக்க கூடாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா தேவன் அவர்கள் மனக்கண்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் திறந்திருக்கிறார் அவங்க உள்ளத்தை மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க மற்ற எல்லா வேலையும் என்ன பண்ணிடுறாரு விசுவாசத்தை துவைக்கு விசுவாசத்தை அவர் என்ன பண்ணுகிறார் அதை முடிவு பெறவும் வைக்கிறார் அவருடைய கிரியை அது விசுவாசம் துவக்கிறதுன்றது அதை வளர்க்கறதுக்கு தான் சபைக்கு வரும் விசுவாசத்தில் வளர்வதற்கு தான் தேவனோட வார்த்தையை வந்து கேட்குறோம் அந்த வேலையை மட்டும் தான் செய்கிறோமே தவிர மற்றபடி விசுவாசம் என்பது தேவன் நமக்குள்ள ஏற்படுத்தின ஒன்று அது இடத்த மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறோம் அப்ப நித்திய ஜீவன் என்பது பரிபூர்ண வாழ்க்கை அல்லது நித்திய வாழ்க்கை என்பது நிரந்தர வாழ்க்கை என்பது எதனால் கிடைக்கிறது என்றால் தேவனை விசுவாசிப்பதனால் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தேவனுடைய கிருபையினால கிடைக்குது என்னுடைய கிரிகளினாலே அல்ல குமாரன் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதனால் நான் எதை பெற்றுக்கொள்கிறேன் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா நீங்க யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பாருங்க யோவான் பத்து பத்து பத்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் திருடன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவுமே வருகிறான் வருகிறான் என்று வேறொன்றுக்கும் வரான் நானும் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கும் அது பரிபூர்ண படவும் வந்தேன் என்றார் நித்திய ஜீவனை பற்றி இயேசு குறிச்சு பேச இன்னொரு இடம் இது முதல்ல பார்த்தோம் தேவனுடைய குமாரனை விசுவாசிப்பதனால நமக்கு அப்படின்னா கிருபையினாலே நமக்கு என்ன உண்டு நித்திய ஜீவன் உண்டு நித்திய ஜீவனுக்குரிய இன்னொரு விளக்கத்தை தான் இயேசு கிறிசு குழு சொல்கிறார் அருமையை சொல்கிறார் என்னது திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவுமே வருகிறான் அன்றி வேறொன்றுக்கும் ஆமாம் இந்த வா அந்த வேர்டு நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் வேறொன்றுக்கும் வரான் வேறொன்றுக்கும் என்ன பண்ணான் சில ஆளுங்க பாருங்க கிறிஸ்தவர்கள் தான் சொல்லுவாங்க பிசாசு எனக்கு இந்த சோதனை கொடுத்தது கூட நல்லது தாங்க அதுலேருந்து நான் ஒரு பாடத்தை என்ன பண்ணுறேன் ஆமாம் அவர் வந்து ஐஏஎஸ் இது கோச்சிங்க்கு ப்ரொஃபஸரு இவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் யார் விசுவாசி அவர் வந்து இவருக்கு டீச் பண்ணுறாரா இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரா இவர் சாட்சியெலாம் சொல்லுவான் பிசாசு என்னை பலமாய் சோதித்தான் ஏ அடியே என்ன பண்ணினேன் நான் ஆமாம் எப்படியோ எதிர்த்து நின்று ஜெபித்து ஊழியக்கார் தலைமெல்லாம் கை வச்சு என்ன பண்ணிட்டார் என்ன எப்படியோ வந்துட்டேன் அந்த அந்த இடத்துல நான் ஒரு பாடத்தை என்ன பண்ணி கொண்டேன் கற்றுக்கொண்டேன் ஏசு அதுக்கு தான் ஏசு கிருஷ்ணன் நல்லா சொல்கிறார் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோ பிசாசு ஒரு நாளும் நல்லதை உனக்கு என்ன பண்ண மாட்டான் அவன் சொல்லி கொடுக்கவே மாட்டான் அவங்கிட்ட இருந்து நல்லதை கற்றுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன்னா உன்னை விட பெரிய முட்டால் ஆமாம் ஏவாளு கற்றுது நீ தான் பெரிய முட்டால் ஹலோ ஒன்று நீ ஏவாளுக்கு தம்பியாக இருக்கணும் இல்லை ஏவாளுக்கு பிள்ளையாக இருக்கணும் ரெண்டு தான் பிரச்சனை ஏன்னா அவன் தான் நம்பனான் கண்மூடித்தனமாக தேவன் சொன்னதை விட அவன் மோசமானவன் அவன் கெட்டு போனவன்றது தான் பண்ணல அவன் நம்பவே இல்லை அவன் சொன்னது உண்மை நம்பி கெட்டு போனான் அப்போ ஒரு விசுவாசியாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் அதுக்கு தான் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் அவன் திருடன் அவன் கொள்ளவும் அழிக்கவுமே வருகிறான் என்று வேறொன்றுக்கும் பிசாசை தேவையில்லாமல் ப்ரைஸ் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருக்காதீங்க அவன் வந்து எனக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுக்குறான் அவங்கிட்ட நல்ல நல்ல பாடங்களை கற்றுக்கிறேன் அவன் இதை கொடுத்தான் அதை கொடுத்தான் நோ அவன் கொள்ளவும் அழிக்கவுமே வருகிறான் என்று வேறொன்றுக்கும் வரான் ஆனா இயேசுக்கு சொல்ல நான் யார் தெரியுமா அவன் எதை கொள்ள வந்தானோ எதை அழிக்க வந்தானோ எதை நிர்மூலமாக்க வந்தானோ எதை கெடுக்க வந்தானோ எதை நாசப்படுத்தினானோ அவைகளுக்கு என்ன பண்ண வந்தேன் நானு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் என்ன உண்டாயிருக்கவும் நித்திய ஜீவன் தான் சொல்றார் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூரண படவும் நித்திய ஜீவன்னா என்னது அது பரிபூர்ணமான வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கை அது கம்ப்ளீட் லைஃப் ஏன் பவுல்லாம் வந்து தன்னுடைய மரணத்தை அவர் ஆர்வமா எதிர்பார்த்தார் எப்படி தைரியமா இந்த மரணத்தை சந்தித்தார்னா அவருக்கு தெரியுது நான் இங்க இருக்கிறதுன்றது தேவனுக்கு என்று நான் வேலை செய்யணும் 
குடும்பத்தை கொடுத்துருக்குறாரு சபையை கொடுத்துருக்குறாரு வேலையை கொடுத்துருக்குறாரு பிள்ளைகளை கொடுத்துருக்குறாரு புரிஞ்சுங்களா இல்லை எதனால் நான் என்ன பண்ணி ஆகணும் ஆமாம் அந்த கடமையெல்லாம் செஞ்சு ஆகணும் ஆனால் இந்த தேகத்தை விட்டு நான் பிரியும் போது ஒரு அபண்டன்ட் லைஃப் ஒன்று இருக்கிறது என்ன லைஃப் அது இங்கே கிறிஸ்துவுக்குள்ள பாடுகள் வேதனைகள் பிரச்சனைகள்லாம் வரும்போது வெற்றி சிறக்கிறேன் ஆனால் அபண்டன்ட் லைஃப்பில் வரும்போது கண்ணீர் இல்லை கவலை இல்லை துக்கம் இல்லை வியாதி இல்லை வறுமை இல்லை வேதனை இல்லை புலம்பல் இல்லை அழுகை இல்லை இன்னும் பண்ணுது வேத வசனம் பெரிய லிஸ்ட்டே போடுது அதான் அபண்டன்ட் லைஃப் அங்கே வந்து விசுவாசிக்க வேண்டியதே இல்லை நீங்கள் பரலோகத்தில் வந்து விசுவாசிக்க வேண்டியதே இல்லை ஏன் அங்கே பிசாசுக்கு இடமே இல்லை இங்கே தான் அவனுக்கு இடம் இருக்குது பூமியில் தான் அவனுக்கு இடம் இருக்குது பூமியில் தான் நம்ம அவனுக்கு இடம் கொடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அதனால் வாழ்க்கையில் குடும்பங்களில் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் வேலையில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் பிரச்சனைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் இந்த தேகத்தை விட்டு ஒரு மனுஷன் பிரிஞ்சு நித்திய வாழ்க்கைக்குள்ள போயிட்டானா அந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது இட் இஸ் அன் கம்ப்ளீட் அபண்டன்ட் லைஃப் ஒரு பரிபூர்ணமான வாழ்க்கை ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் நான் அதை கொடுக்க தான் வந்தன்றார் நான் எதை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் நான் ஆமாம் நீ வேறு எந்த வழியிலும் இப்படிப்பட்ட பரிபூர்ண வாழ்க்கைக்கு நீ வரவே முடியாது நீ எவ்வளோ தியாகம் செஞ்சாலும் எவ்வளோ புண்ணியம் செஞ்சாலும் எவ்வளோ உருண்டு பிறந்தாலும் யூ கேன் கெட் திஸ் அபண்டன்ட் லைஃப் யூ கேன் ரிசீவ் அபண்டன்ட் லைஃப் ஒன்லி பை பிலீவிங் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறதன் மூலமாகவே நீ நித்திய ஜீவனை என்ன பண்ண முடியும் நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவர் தருகிற பரிபூர்ணமான வாழ்க்கையை நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியும் உன் கிரியைகளினாலே நீ பரிபூர்ணமான வாழ்க்கையை நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது கிருப எதை கொடுத்து நம்ம காக்குதுன்னா நித்திய ஜீவனை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுகிறது காக்கிறது இப்போ நித்திய ஜீவனை கொடுக்கறது எது நல்லதான் சொல்லுங்களேன் அப்போ யாராவது உங்களை பார்த்து நீலாம் பரல உங்க போவியா அப்படின்னு கேட்டால் கன்ஃபார்மாக என்ன பண்ணுவேன் போவேன் எப்படி போவேன் ஏன்னா குமாரன் என்ன பண்ணுற நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் கிருபையாக நித்திய ஜீவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு கொடுத்துருக்குறாரு அதுக்கு நான் தகுதி இல்லாதவனா இருக்கிறேன் அது தெரிஞ்சு தான் என்னை அழைச்சிருக்கிறார் அது தெரிஞ்சு தான் எனக்கு விசுவாசத்தை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு துவைக்கிருக்கிறார் அது தெரிஞ்சு தான் அவரை நான் நம்புகிறேன் அது தெரிஞ்சு தான் அவரோட ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டிருக்கிறேன் மீட்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதனால் கன்ஃபார்மாக அவரை நான் விசுவாசிக்கிறதுனால பரிபூர்ணமான வாழ்க்கை நித்திய ஜீவன் எனக்கு உண்டு ஒரு டவுட்டும் இல்ல உனக்கு டவுட்டா இருந்தா இந்த மாதிரி சபையில வந்து என்ன பண்ணு பிரசங்கத்தை கேட்டு டவுட் கிளியர் பண்ணிக்கோ என்ன சபை அப்படிதான் டவுட் உருவாக்கிட்டே இருக்குது பரலகம் போவியா சத்தா போவியா அப்படி போவியா இப்படி போவியா ஆண்டவர் நடு இரவில் வருவார் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாயா இவங்களுக்கு எல்லாம் சாதாரணமா இருக்குது இருபத்தஞ்சு வருஷம் தினமா அதான் கேட்டுருக்கேன் நான் சபைக்கு போனாலே ஆமாம் நான் கன்ஃபார்மே பண்ணிட்டேன் டென்த்து வரும்போது நமக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுது ஆமாம் பிரைட்னஸ் வருது கண்ணுலாம் தெளிய ஆரம்பிக்குது ஆதாம் கேவாலுக்கு திறந்த மாதிரி கண்ணு திறக்க ஆரம்பிக்குது கண்ணு திறக்கிற நேரத்தில் இந்த பிரசனம் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது சபையில் ஏ ஆண்டவர் இன்று இரவு வந்தால் மகனே நீ ஆமாம் போவியா அந்த நான் உண்மையே சொல்கிறேன் பாருங்கள் எங்கள் குரூப் ஒன்று இருந்தது வாலிபு குரூப் நான் சொல்லுவேன் சத்தியமாக நம்ம சான்ஸே கிடையாது நம்ம பண்ணுற வேலைக்கு எங்கேருந்து போகிறது சண்டே கிளாஸ்லேருந்து ஸ்கூல் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் அயோக்கியத்தானம் தான் சொல்கிறது கேட்குறது கிடையாது சொல்கிறது எழுதுறது கிடையாது ஒழுங்காக இருக்கிறது இல்லை இவங்க சொல்கிற லிஸ்ட்டை பார்த்தா சத்தியமாக நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் நினச்சோம் பரலோகம் போகிறதே நம்முடைய கிரியினால் தான் நம்ம ஏதோ சரியாக இருந்தால் தான் நம்ம போக முடியும்னு நினச்சோம் ஆனால் பைபிளில் படித்து பார்த்தா சொல்லுது இல்லை இல்லை உன் கிரியினால் நீ ஒரு நாளும் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வரவே முடியாது உன்னை நீ தகுதிப்படுத்திக்கவே முடியாது உன்னை நித்தியத்திற்கு தகுதிப்படுத்துவது ஒன்று ஒன்றே ஒன்று தான் என்னது தேவனுடைய கிருபை தேவனுடைய கிருபை ஒன்று கொடுத்துருக்குது அந்த கொடுத்துருக்கிறத நீ விசுவாசி குமாரனாக இயேசுவை விசுவாசி அவர் உன்னை பரிபூர்ணமான வாழ்க்கைக்கு என்ன பண்ணுவார் அவர் அழைத்து சொல்வார் புரியுதுங்களா பரலோகம் போகிறது ஒரே ஒரு தகுதி என்னது கிருபியை பெற்றவர்களாகவும் கம்மாரனாக ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருந்தால் போதும் வேறு எந்த தகுதியும் ஆமாம் இப்போ பாரெல்லாம் இறங்கி எப்படின்னா வருது இப்போ இலை பாருதல் வரும் இப்போ இது அப்படியே தலைக்கல நியாயப்பிரமாணம் பிரசங்கமாக பண்ணிட்டான் ஏ காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையாக பைபிள் படிச்சியா ஏ எவ்வளோ மணி தான் ஜோ பண்ண ஏ லென்த் சீசன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எவ்வளோ வயசானவங்களாம் திரும்ப உபாசம் எடுக்கிறாங்க நீ இருந்தியா ஒரு வேலை இருந்தியா இவ்வளோ கேள்வி கேட்கும் போது ஒரு கேள்வி கூட யோகி சொன்ன மாதிரி ஒரு பதிலும் இருக்காது எல்லாத்துலேயும் ஜீரோ தான் நீலாம் எப்படி பரலோகம் போவோம் அடுத்தது அங்கே தான் முடிப்பாங்க ஃபைனல் டச்சாக
வெளியே இருக்கிறவங்களாம் எங்கே தான் இருப்பாங்க உள்ளே தான் இருப்பாங்க உள்ள இருக்கிற கூட்டம் என்ன கூட்டம் இது கல்வாரி சுலுவியை நம்புகிற கூட்டம் குமாரனை நம்புகிற கூட்டம் கண்ணின் வயிற்றில் பிறந்தார்ன்றத நம்புகிற கூட்டம் ஏசு கிருஷ்ணம் நம்புகிற கூட்டம் தான் உள்ள இருக்குது அப்போ இந்த கூட்டம் போகாமல் வேற எந்த கூட்டம் போகும் யோசிச்சு பாருங்க இதை சொல்றது இல்லை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அவர் எளிமையாக எடுத்து கொடுக்குறாரு இவனுக்கு கஷ்டமாகி கொடுக்குறானுங்க பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு ஆமா இந்த சிலதெல்லாம் பாருங்க இந்த ஹோட்டல் இருந்து நம்ம ஏதோ ஒன்று ஆர்டர் பண்ணி வர வச்சா பார்த்துருக்குறீங்களா நீங்க அவன் பேக் பண்ணுறத பிரிக்கிறதுக்குனே ஒரு கலை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு முடியை போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாப்ளர் அடிச்சு பார்த்துருக்குறீங்களா இல்லையா ஆமாம் அதை பிரித்து சாப்பிட்றதுக்குள்ளே அது மேலே இருக்கிற ஆசையே ஆடா போடா இதுக்கு பேசாமல் டம்ளரில் தண்ணி குடிச்சிட்டு அமைதியாக படுத்து இந்த மாதிரி அவர் பேக்கிங் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அவன் சாம்பார் டக்கு ஒரு டக்குன்னு எடுக்கிற மாதிரி கொடுக்குறது இல்லை வந்தமா திறந்தமா ஊற்றுறமா சாப்பிட்டோமா அப்படி மாதிரி இருக்காது அதே போல தான் அவர் ஈஸியாகி கொடுத்துட்டார் குமாரன் அனுப்பி அவர் கல்வாரிசியில் அடிக்க வச்சு ரத்தத்தை சிந்தி அவரை விசுவாசிக்கிறதன் மூலமாக நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளலான்ற இவ்வளோ எளி எளிமையான முறையை கொடுத்தா பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த இந்த குரூப் என்ன பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருக்குது செத்த மோட்சம் போவியா நீ ஒழுங்காக இருந்தியா நம்மளையே கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஐயா நீங்கள் எப்படியா கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எங்களையே கேள்வியை கேட்குறீங்களா ஐயா நீங்கள் எப்படி நீங்கள் எப்படியா சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் நாங்கள் தான் சரியில்லை நீங்கள் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்புறம் கதை தெரியும் என்னன்னா இவங்களுக்கு நம்மளை விட கொஞ்சம் பக்தி அதிகமாக இருக்கும் அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை புத்தி தான் அங்கே தேவை இது தான் தேவை பக்தியை கேட்கவே இல்லை எந்த அளவுக்கு என்னை அறிஞ்சிருக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு என்னை விசுவாசிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு என்னை நம்புகிறேன் புரியுதுங்களா இல்லையா என்னால் முடியுன்றத நீ நம்புறியா அதான் தேவை எந்த அளவுக்கு நீ பக்தியாக இருக்கிற அது ஒரு இடத்துலையும் ஆண்டு வரணும் இல்லை கேட்குறதே இல்லை புரியுதுங்களா இல்லையா மாத்தாலும் மரியாதை இயேசு மீது அளவற்ற பக்தி வச்சுருந்தாங்க அளவற்ற பக்தி பக்தினா மரியாதை அவ்வளோ மரியாதை அவன் தம்பி சாகும் போது கூட ஐயோ இவர் இல்லையே நாங்களா இப்போ தான் அவங்களுக்கு இருந்தது பக்தி இருந்தது ஆனால் அவங்களையே பார்த்தினா திரும்ப கேட்டார் எனக்கு பக்தி தேவையில்லம்மா விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை என்னை நம்புற இறுதி இருக்குதா இல்லையா அதான் எனக்கு தேவை நீ எவ்வளோ பக்தியாக இருக்கிறன்றது எனக்கு தேவையில்லை பக்தியெலாம் ரெண்டாவது வை முதல் என்ன தேவை விசுவாசிக்கிற இருதயம் நம்புகிற இறுதியம் என்னை ஏற்றுக் கொள்கிற இருதயம் இப்போ நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு கிருபை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறது ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறது புரியுதுங்களா கிருபை நித்திய ஜீவனை நமக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறது ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறது இருபத்தெட்டு அவசரம் பாருங்க நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவைகள் ஒரு காலமும் என்னாவதில்லை கெட்டு போவதில்லை ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்து கொள்வதும் இல்லை யோவன் பார்த்து இருபத்தெட்டு என்ன மாதிரி சொல்கிறார் பாருங்க நான் நித்திய ஜீவனை கொடுக்குறேன் ஒரு காலமும் அதனால் என்ன பண்ணுறது இல்லை அது ஒரு காலம் என்ன பண்ணுறது இல்லை நீங்க யாரால ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க அதுவே சந்தேகமா யாரால ரட்சிக்கப்பட்டீங்க உங்க ரட்சிப்பு யாருடைய ரட்சிப்பு உங்களுடைய ரட்சிப்பா இயேசுவின் ரட்சிப்பா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரட்சிப்பை பெற்றிருக்கிற நீங்கள் அவர் தான் பேசுறாரு இது அவரே சொல்றாரு ஒரு காலமும் நீங்கள் என்ன ஆவதில்லை நல்லதான் சொல்லுங்களேன் அவரே அவளை நம்பிக்கை நம்ம மேல வச்சிருக்கும் போது நம்ம ஏன் நம்ம மேல நம்பிக்கை வைக்க கூடாது இந்த காரியத்துல அவரே உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு சொல்கிறாரு என்னால் மீட்கப்பட்டவர்கள் என்னால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என் கிருமையினால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் ஒருபோதும் என்ன பண்ணதில்லை அவர்கள் கெட்டு போக மாட்டாங்க ஒருபோதும் என்ன ஆக மாட்டாங்க ஆமாம் இளையகுமாரன் மாதிரி அப்படி இப்படி கொஞ்சம் போயிட்டு கூட நம்ம இடுவான் கரெக்டாக அப்பா வீட்டுக்கு ரிட்டன் ஆகிடுவான் ஏன்னா அவனுக்கு அப்பான்ன்ற அறிவு அவனுக்கு இருக்குது அதனால் ஒருபோதும் கெட்டு போக மாட்டார் ஒருபோதும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்து கொள்வதும் இல்லை என்றார் ஒருத்தரும் நம்ம பண்ண முடியாது என் கையில் இருந்து இவர்களை என்ன மாதிரி நம்பிக்கை வெளிப்படுத்துகிறார் எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறார் அப்போ நம்முடைய கவனம் நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் எதிர் மேலே தான் இருக்கணும் அவர் மேலே தான் இருக்கணும் எப்போ என்னை இவ்வளோ நம்புறா இருப்பா அவர் ரத்தத்தையும் சிந்தி ஜீவனையும் கொடுத்து உயிர் தெழுந்து கிருமியும் கொடுத்து ரட்சிப்பையும் கொடுத்து பத்தாவதுக்கு ஒருபோதும் என் கையில் இருந்து இவர்களை என்ன பண்ண முடியாது எதுவும் பிரிக்க முடியாது பணம் பிரிக்க முடியாது உலக ஆசை பிரிக்க முடியாது பாவம் பிரிக்க முடியாது அக்கிரமம் பிரிக்க முடியாது நம்புறீங்களா நீங்க ஆமா அதான் சொல்ற இளையகுமாரன் மேல கொஞ்சம் புத்தி கேட்டு அப்படியே போனாலும் கரெக்டா நம்ம பண்ணிருக்கீங்க நீங்க ரிட்டன் ஆயிடுவீங்க தெரிஞ்சுதான் சொல்றார் ஒரு போதும் என் கையில் இருந்து அவர்களை பறிக்க முடியாது சொல்றது யாரு ஏசு கிருஷ்ண சொல்ற ஒருத்தனும் பிரிக்க முடியாது நமக்கு தான் அந்த அறிவு இருக்கணும் நமக்கு தான் ஞானம் இருக்கணும் தேவனுடைய கிரு
தேவனுடைய கிருபை நம்மை காக்கும்படியாக அது செய்து வைத்திருக்கிற ஆயத்தங்களை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் ஆறாவது ஆயத்தம் தேவனுடைய கிருபை நமக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற ஆறாவது காரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயேசு நமக்காக வழக்கறிஞராக பிதாவின் வலது பாரசத்தில் இருக்கிறார் ஜீசஸ் அட் ரைட் ஹேண்ட் ஆஃப் த ஃபாதர் ஆஸ் ஏ லாயர் ஃபார் அஸ் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக யாராக இருக்கிறார் யாராக இருக்கிறார் ஆமா வழக்கறிஞர் அட்வகேட் அப்படின்னு என்னன்னு தெரியுமா ஓரளவுக்கு தெரியும் நமக்கு இல்லையா ஆமா ஆனால் அது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா அது தெரிஞ்சால் தான் இவரை பற்றி புரியும் யாரை பற்றி இப்போ பிரசங்கிக்க போகிற இந்த இயேசு அட் ப்ரெசன்ட் ஜீசஸ் இப்போ இயேசு யாராக இருக்கிறா ஹலோ நம்ம நினைக்கிறோம் அவர் உயிர் தெழுந்துட்டாரு உயிர் தெழுந்துட்டு ரெண்டாவது வரைக்கும் வருவார் எப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு உயிர் தெழுந்து போனவர் ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இல்லை அவர் ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் என்ன வேலை அதுதான் அட்வொகேட் வேலை என்ன வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் ஆமாம் வழக்கறிஞர் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு என்ன வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஆமாம் ஒன்று யோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை பாருங்கள் ஒன்று யோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் என் பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வானே ஆனால் நீதிபரராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார் தமிழில் பரிந்து பேசுகிறவராய் இன்ட்ரசன் பண்ணுறவராய் இருக்கிறான்ற மாதிரி வருது ஆங்கில வேதம் அதில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் அட்வகேட் டு இஸ் ஃபாதர்னு இருக்குது அட்வகேட் டு இஸ் ஃபாதர் அப்படின்னா எனக்காக அவர் வழக்காடுகிறார் எனக்காக என்ன பண்ணுகிறார் அவர் நல்லா சொல்லுங்களேன் கிருபை நம்மை காக்கும்படியாக கொடுத்திருக்கிற காரியங்களில் இந்த ஆறாவது காரியம் என்ன இயேசுவை என்னுடைய வழக்கறிஞராக என்ன பண்ணியிருக்கிறது கொடுத்துருக்கு இயேசுவை எனக்கு யாராக இருக்கிறார் அவர் வழக்கறிஞராக இருக்கிறார் ஒரு கேஸில் ஒரு கேஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேஸுடைய தீர்ப்பு எதன் அடிப்படையில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் எதன் அடிப்படையில் தான் இருக்குது அந்த அட்வொகேட் எப்படி வாதாட போகிறாரு புரியுதுங்களா இல்லையா ஆமாம் குற்றவாளிய குற்றம் இல்லாதவனாயும் நிரூபிக்க முடியும் அவங்களால புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு இல்லை குற்றமே செய்யாதவனோடு என்ன பண்ணிடலாம் ஆமாம் அவங்க வாத திறமையினால் என்ன பண்ணிடலாம் அவனை குற்றவாளி மாதிரி ஆக்கி விட்டுருலாம் பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு யாரோட திறமை தான் அது அட்வொகேட்டோடைய திறமை தான் அது சரி எல்லாரும் அட்வொகேட் கிடையாது அதையும் சொல்லிடுறேன் நான் அட்வொகேட் அட்வொகேட்னு ஸ்டிக்கரை பார்த்தோன்னே எல்லாரும் அட்வொகேட்னு நினச்சிக்காதீங்க நீங்கள் அங்கே உள்ளே போய் பாருங்கள் தெரியும் யார் அட்வொகேட் பேசுறது புரியுது தான் உங்களுக்கு ஆமாம் நிறைய பேர் தப்பு செய்கிற ஆளுங்க கூட சில ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பேரை போட்டுக்கிறாங்க எல்லாரும் இல்லை தப்பு செய்கிற ஆட்கள் இந்த கட்டை பஞ்சாயத்து பண்ணுற ஒரு அவடிசம் பண்ணுறவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் அங்கங்கே ஆமாம் சென்னை ஊர் இந்த மன்றமே ஒருவாடி கண்டிச்சுது ஸ்டிக்கர் என்ன பண்ணாதீங்க ஓட்டாதீங்கடா ஓட்டிட்டு ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது அட்வொகேட் பண்ணார் அட்வொ யார் அட்வொகேட்டு அட்வொகேட்டோடைய வேலை என்ன ஒருவன் குற்றவாளியாக நிற்கிறான் அல்லது ஒருவன் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறான்னா அவனுக்கு சார்பாக வழக்காடுவது அவன் சார்பாக என்ன பண்ணுவது அவன் எப்படியாவது குற்றவாளி இல்லை அவன் நிரப நிரபராதி அவன் மேலே அந்த குற்றத்துக்குரிய தண்டனை செலுத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு வழக்காடுவதுக்கு பேர் தான் எது வழக்கறிஞர்னு சொல்கிறோம் நாம் பேசுறது புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அதில் கிருபை நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஒரு அருமையான ஒரு காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இயேசுவை நமக்கு நம்முடைய வாழ்விற்கு வழக்கறிஞராக என்ன பண்ணியிருக்கிறது கொடுத்துருக்கிறது பிதா நீதிபரராக இருக்கிறார் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் அவர் ஆமாம் அவர் சட்டுன்னு முடிவு எடுத்து சட்டு நீதி நீதியை செலுத்திடுவார் அவர் அந்த லெ லெவலில் இருக்கிறார் அந்த நீதிபரராக இருக்கிற பிதாவிற்கு முன்பதாக அந்த பிதாவை நாம் அப்பா பிதாவின் கூப்பிட பண்ணும்படியாக அந்த நீதிபராக இருக்கிற பிதாவுக்கு முன்பதாக இன்றைக்கும் நாம் நிற்கக்கூடிய இந்த தகுதியை அல்லது என்றைக்கும் நாம் நிற்கக்கூடிய தகுதியை நித்திய வாழ்வையிலே நாம் நிற்கக்கூடிய தகுதியை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய வேலையை தான் யார் செய்து கொண்டிருப்பது இன்னைக்கு இயேசு செய்து கொண்டு இருக்கிறார் யார் செய்து கொண்டிருக்கிறது நலம் சொல்லுங்களேன் ஆமாம் அந்த வார்த்தையை பாருங்க ரெண்டா பிரிச்சு பார்க்கலாம் ஒன்னு என்ன சொல்றாரு என் பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உங்களுக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் பாவம் செய்யாத ஒரு ஆள் கை தூங்குங்க ஹலோ ஒரே ஒரு ஆள் பாவமே செய்ய மாட்டாங்க பாவமே செஞ்சது இல்லை பரவாயில்ல கிருபி நம்புறீங்க இல்லை கை தூக்குனா சிக்கிடுவோமோ அப்படின்ற ஆளுங்க இருந்தீங்கனாலும் சந்தோஷம் ஆக மொத்தம் நமக்கு ரிசல்ட் தான் தேவை புரிதுங்களா இல்லையா 
ஆமாம் இந்த சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சரில் பார்த்திங்கன்னா தோராயமாக டிக் போட்டு விடுறதுலாம் மார்க் மார்க் வரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி சில நேரத்தில் அமைதியாக இருக்கிறதுனா பண்ணிவிடும் உங்களுக்கு நல்ல மார்க் கொடுத்துருது பாவம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு மூணு இல்லை மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரசங்கம் பண்ணும்போது போய் பேசாத ஒரு ஆள் கை தூக்குனா பின்னாடி இருந்து ஒரு வயசான அம்மா கை தூக்குது வேணும்ன்ட்டு அது நியாய தீர்வு நியாய பிரமாண சபையிலேருந்து வந்த ஆள் அது தைரியமாக கை தூக்குது நினச்சி நான் முடி உனக்கு இருக்குது இன்றைக்கி பொய் என்ன பண்ணுதில்லை என்னம்மா அவ்வளோ உத்தம் என்னம்மா முடிச்ச பிறகு வச்சு ஏறி ஏறினு ஏறினு நான் இதெல்லாம் நீ இருந்து சபையில் வச்சுக்கோ இங்கே வந்தால் இருக்கிறது இருக்கிறது மாதிரி என்ன பண்ணோம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லை ஆனப்போ இந்த சேட்டெல்லாம் பேசாதீங்க நீ பேசுறதே முதல்ல என்னது பொய் பேசலன்னு சொன்னதே முதல்ல பெரும் பொய் அது ஹலோ என்ன அந்த உணர்வு இல்லைன்னு ஒன்று சொல்லிக்கோ பொய் பேசுறத பற்றி எனக்கு எந்த உணர்வும் இல்லை அதனால் பேசணும்னா பேசலையான்னு தெரியல ஆனால் நான் ஆனால் ஒன்றும் புரிஞ்சிருக்கணும் எனிவே அது எனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ அதான் சொன்னேன் பாவத்திற்கு நான் காரணம் இல்லை பாவத்திற்கு நீங்களும் காரணம் இல்லை சங்கீதகாரன் தெரிவாக சொல்கிறேன் என் தாய் என்ன பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தா நான் எங்கே செஞ்சேன் அது உள்ளேருந்து வந்துக்கிட்டு கிடக்கு நான் நான் டியூஷன் போய் கற்றுக்கிட்டேனா இல்லை வெளியே போய் கற்றுக்கிட்டேன்னா ஏதோ முயற்சி எடுத்தோம்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒன்றும் கிடையாது எந்த முயற்சியும் பண்ணாமல் எந்த வேலையும் செய்யாமல் தானாக என்ன பண்ணுது எனக்குள்ளேருந்து எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடும் சின்னில் உள்ளேருந்து என்ன பண்ணுது அது வெளிப்பட ஆரம்பிச்சிருது ஏ அப்போ அதுக்கு நமக்கு என்ன கிடையாதுங்க சம்மந்தம் இல்லை அதனால தான் சம்மந்தம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுனால தான் அவர் தம்முடைய குமாரன் அனுப்பி ஏன் இப்போ சம்மந்தமே இல்லாமல் இவன் பாவத்தை என்ன பண்ணுறான் சுமக்கிறான் பாவத்திற்குரிய ஆக்கினை தீர்ப்பை சுமக்கிறான் ஏ உள்ள பாவம் வந்துட்டு பிறகு தான் அதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் வளர 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 அதனால தான் எல்லாவற்றையும் அவர் என்ன பண்ணுறாங்க சுமந்து கொண்டு தீர்த்து வைத்தார் அப்போ கிருமை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குற இந்த ஏழாவது காரியம் பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமான காரியம் அன்னைக்கும் ஆறாவது காரியம் என்ன காரியம் அது இந்த பூமியிலிருந்து நமக்காக விண்ணுக்கு எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இயேசுவை நமக்கு வழக்கறிஞராக கொடுத்திருக்கிறது அதில் யோவன் ரொம்ப ஞானம் ஆரம்பிக்கிறார் பிள்ளைகளே பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை நான் உங்களுக்காக என்ன பண்ணுகிறேன் எழுதுகிறேன் ஏன்னா அடுத்த வார்த்தை படிக்கும் போது நான் ஆகிடும் அதை அட்வகேட் தான் இருக்கிறார்ல அப்போ அப்போ என்ன ரெண்டு வெட்டு வெட்டிட்டு வந்து சரண்டர் ஆகிடுவோன்ற திமுர் வந்துடும் சில முன்ன பார்த்துருக்கீங்க தப்பு செய்கிற ஆளுங்களை பார்த்துருக்குறீங்களா அட்வகேட்டை கையில் வச்சுருப்பாங்க ஏன் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டான்னா என்ன பண்ணுவான் ஆமாம் உடனே ஃபோன் பண்ணி வந்துடுங்க இவன் போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் இருப்பாராங்க ரெடியாக வச்சுருப்பான் பணம் என்ன கொடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டி மாதிரி எப்போ ஒன்றா இது எதோ ஒன்றா என்ன பண்ணிட்டு வரும் செஞ்சுட்டு வரும் அவர் வந்து என்ன பண்ணி விடணும் அவர் காப்பாற்றி விடணும் அந்த மாதிரி புத்தி போயிடுன்றதுக்காக தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இப்பா பிள்ளைகளாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளே பாவம் இருக்குது அது தெரிஞ்சோ தெரியாமல் என்ன பண்ணுது அப்பப்போ வெளியே வருது அதெல்லாம் புரியுது ஆனால் இப்போ அடுத்து ஒன்று முக்கியமானது ஒன்று சொல்ல போகிறேன் அது சொல்லும் போது நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க இட் இஸ் நாட் அ லைசன்ஸ் டு டூ சின் அதான் சொல்ல வர அதை படிக்கும் போது நம்ம லைசன்ஸ் கொடுத்துட்டார் எப்படி ஒன்றா இருக்கலான்றதுக்காக அல்ல ஏசு கிறிஸ்து எனக்காக யாராக இருக்கிறார் நிஜத்து வாழ்க்கையில் ஆமாம் நான் பாவியாக தான் இருக்கிறேன் நான் விரும்பினாலும் விரும்பினாலும் பாவம் எனக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுகிறது ஏதோ ஒரு விதத்தில் வெளிப்படும் போது அவர் எனக்காக யாராக இருக்கிறார் ஏன்னா அவரை நம்பி தான் இந்த வாழ்க்கை இருக்கிறது அவருடைய கிருமையை நம்பி தான் இந்த வாழ்க்கை தொடங்கி இருக்கிறோம் அவருடைய கிருமையை நம்பி தான் இந்த வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் நான் பாவம் செய்யும் போது அவர் எனக்கு யாராக இருந்து உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் யாராக இருந்து எனக்கு அவர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறார்னு போது அவர் சொல்கிறாரு பாவம் செய்யாத படிக்கும் இவைகளை எழுதுகிறேன் ஏன் சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒருவன் பாவம் செய்வான் ஆனால் அது என்ன பாவம் செய்ய மாட்டான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு பாவம் செய்வானே ஆனால் அது ஒத்துக்கணும் விசுவாசி ஆனால் விசுவாசி என்கிறவன் என்ன செய்வான் நல்லா சொல்லுங்களேன் பாவம் செய்ய மாட்டேனான் பாவம் என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு தான் சொன்ன காலை எட்டு மணிக்கு எட்டரை மணிக்கு வந்தீங்கன்னு கேட்டேன் நான் அதுவே என்னது பாவம் அப்போ விசுவாசி என்ன பண்ணுவான் நல்லா சொல்லுங்களேன் அதை முதல்ல ஒத்துக்குங்க புரியுதுங்களா இல்லையா பெருசு பெருசாக ஒன்றா செய்ய முடியாமல் இருக்கலாம் அதில் இருந்தெல்லாம் அவனுக்கு விடுதலை கிடச்சிருக்கலாம் அதில் தான் அவனுக்கு கிரு பண்ண பண்ணியிருக்கலாம் உதவி செஞ்சுருக்கலாம் சில காரியங்களை நேர்மையாக இருப்பீங்க ஆமாம் சந்தோஷம் இந்த கிரேசஸ் ஹெல்ப் யூ டு ஸ்டாண்ட் ஆன் ரைட்டியஸ்னஸ் கிருபை உங்களை நேர்மையில் நிற்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறது உதவி செஞ்சுருக்குது ஆனால் இதில் என்ன பண்ணலை ஒன்றும் கிருப கிடைக்கல கிருப கிடைக்கல நம்ம
only the grace of god devudu kiruba onnu mattum da or manushanude ella thavarana nilai maatri nalu nilai enna ponna avana kondu varum understand pandringala neenga அப்ப இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் சொல்றார் ஒருவன் பாவம் செய்வானே ஆனால் ஒருவன் என்ன பண்ணுவானே ஆனால் ஆமா அவர் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்ற பிள்ளைகளை என்றார் பிள்ளைகளை நீ ஏன் சொல்றாருனா அப்படின்னா சின்ன பசங்களுக்கு பேசுறாரு நினைச்சுக்காதீங்க கிட்டத்தட்ட நூறு வயது கடந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கிற அரியோவான் எத்தனை வயசு அவருக்கு அப்ப இந்த நிருபங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம்லாம் எழுதும்போது நூறு வயசு ஸோ நூறு வயசுல இருக்கும் போது கண்டிப்பா சப மக்கள் யாராக தான் இருக்க முடியும் அவருக்கு யாராக தான் இருக்க முடியும் மகன் மகள்ன்ற வயசில் தான் எல்லாருமே இருக்க முடியும் அதனால் எழுதுறாரு ஹலோ இப்போ நம்ம நாட்டு முதலமைச்சர் இருக்கிறாருங்க ஒரு காலத்தில் அவர் இளைஞர் இளைஞர் அணி செயலாளராக ஏதோ இருந்தார் இந்த யூத் பசங்களாம் அண்ணன் தளபதி அப்படி கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒரு வாண்டு இருந்தது என் தங்கச்சி பையன் அது பார்த்தீங்கன்னா தாத்தானது அவர் நேராக கூட பார்த்து கிடையாது ஸ்டாலின் ஆமாம் சொன்னலையே ஒருத்தர் கேலண்டர் எடுத்து ரெண்டு கேலண்டர் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அவர் ஃபோட்டோவை போட்டு ஆ வெளியே போயிட்டு வரதுக்குள்ளே பார்த்தா மாட்டி மாட்டி வைக்கிறான் யாரும் அது நம்ம வீட்டில் யாரும் இது மாதிரிலாம் செய்ய மாட்டாங்களே நானும் இதுனா கட்சி ஆஃபீஸாக இங்கே ஒன்று தொங்குது அங்கே ஒன்று தொங்குது எங்கே திரும்பினாலும் அவர் மூஞ்சா இருக்குது கட்டி கட்டி நானும் எடுத்து போட்டு போகிறேன் போயிட்டு திரும்பி வரும்போது அவர் மூஞ்சி தான் இருக்குது திரும்பி எடுத்து இங்கே ஒரு இடத்துல மாட்டி வைக்கிறான் அப்புறம் சத்தம் போட்டோம் நான் யார் இது வேலையை செய்கிறதீங்க அப்படின்னு கேட்ட பிறகு சொன்னால் இந்த இவன் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுறான் அவன் ஏன் அப்படி பண்ணுறான் அவனுக்கு தெரியுமா யாருன்னு அவர் தெரியுமே ஸ்டாலின் தாத்தா என்ன தாத்தாவா ஆமாம் பெரியவங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோ சின்ன பசங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு யோவான் அந்த நிலையில தான் இருக்கிறார் தன் சப விசுவாசிகளுக்கு இப்போ நூறு வயசு வந்துட்டார் இப்போ யாராக தான் இருந்தால் அவனை அவர் சகோதரன் சகோதரின்னு கூப்பிட முடியாது யாருன்னா கூப்பிட்டாவனோ நல்ல ஒரு தகப்பனை போல செயல்படுறாரு இருக்கிட்டு இருந்தால் தகப்பனுடைய ஸ்தானத்தை கற்றுக்கொள்ளணும் அவர் சொல்கிறார் பிள்ளைகளே பாவம் செய்யாத படிக்க இவைகளை எழுதுகிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வானையானால் அந்த பாவத்தை குறித்து குற்ற உணர்ச்சி பட்டு சமாதானம் எழுந்து சந்தோஷம் எழுந்து கூணி குறுகி போயிடாத கூணி குறுகி என்ன பண்ணிடாத போயிடாத ஏன்னா உனக்கு ஒரு விமோச்சனம் இருக்குது உனக்கு ஒரு அட்வகேட் இருக்கிறார் உன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு உன்னை விடுதலை ஆக்குறதுக்கு நீ குற்றவாளி இல்லை நீ நிரபராதி நீ நீதிமான் என்பதை நிரூபிப்பதற்கு ஒரு வழக்கறிஞர் உனக்காக நியமிக்கப்பட்டு உனக்காக வாதாடிக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் ரெண்டாயிரம் வருஷமும் வாதாடுகிறார் எத்தனை வருஷமும் வா வாதாடுகிறார் அவர் அதுதான் சொல்றாங்க பாருங்க ஒருவன் பாவம் செய்வானே ஆனால் நீதிபராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் என்ன பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார் அவர் பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார் என்ன பேசுகிறவராய் இருக்கிறார் அவர் ஆமா அப்படின்னா இயேசுனிடத்தில் அவர் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இல்லையா இன்டர்செஷன் ப்ரேயர்னா கெஞ்சி கேட்பது ஆண்டவரே ஏதாவது ஒன்று கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க பார்த்து செஞ்சு விடுங்கன்றாங்க ஒரு கோர்ட்டில் போயிட்டு நீதிபதிக்கு முன்னாடி போயிட்டு ஒரு குற்றவாளியை பார்த்து ஐயா ஏதாவது ஒன்று என்ன பண்ணுங்க நல்லபடியாக அவனுக்கு பார்த்து செஞ்சு விடுங்கன்னா என்ன பண்ணுருவார் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து செஞ்சு விட்டுருவார் இல்லை நீ வந்து வழக்கறிஞராக இருக்கும் ஒக்கு கிடையாது அவனு என்ன பண்ணிட்டோம் அவன் மேலே குற்றச்சாட்டப்பட்டதுக்கு அவன் என்ன பண்ணிட்டோம் ஜெயிலுக்கு போட்டோன்னு அமுச்சு விட்டுருவார் அப்போ அட்வொகேட் எதன் அடிப்படையில் தான் போய் நீதிபதிக்கு முன்னாடி போய் பேச முடியும்னா இவன் நிரபராதி இவன் மேலே குற்றம் சாட்டப்பட முடியாது இவன் நீதிமானாக இருக்கிறான் இவன் உண்மை உள்ளவனாக இருக்கிறான் இவன் சரியானவன் புரியுதுங்களா இல்லையா இவன் குற்றம் சாட்டப்படாதவன் என்பதற்கு சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் வாதத்தின் அடிப்படையில் தான் சட்டப்பூர்வமாக தான் என்ன பண்ண முடியும் அவனை விடுதலை ஆக்க முடியும் பேசுறது புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு ஆமாம் இப்போ ஒரு கொலை நடந்திருக்குது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு ரெண்டு பேரை கொண்டாந்து நிப்பாட்டு வைக்கிறாங்க நிப்பாட்டு வச்ச பிறகு கொலை நீங்கள் தான் செஞ்சிங்களாடா அப்படின்னு கேட்டால் அவனுங்க எல்லாருமே நான் நான் செஞ்சேன் நான் சொல்லுவான் நான் செய்யலைங்கய்யா அப்படின்மா அப்போ அவர் கேட்பார் விட்னஸ் எங்கேன்னு கேட்பார் சாட்சி எங்க இவனுக்கு தான் குற்றவாளி இவனுக்கு தான் இதை செஞ்சானுங்கன்னா சாட்சி எங்கே சொல் அப்படின்னு கேட்டால் விட்னஸ் எப்படி இருக்கணும் அங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஆதாரபூர்வமாக இருக்கணும் இவனை மாதிரி தான் இருந்ததுயா அப்படின்னா என்ன பண்ணிடுவார் ஆமாம் கேஸ் டிஸ்மிஸ் தான் பேசுறது புரியுதுங்களா அப்போ இந்த இன்ட்ரசெஷன் ப்ரேயர்ன்றத நிறைய பேர் அப்படி தப்பாக புரிஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க ஆண்டவர்கிட்ட போய் கெஞ்சி கேட்டால் ஏதாவது மன்னிப்பு கொடுப்பார் பாவத்தை அப்படிலாம் கிடையாது அதான் சொல்ல வரேன் இங்கே எப்படி பேசப்படுகிறதா அவர் நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார் இப்படிதான் எப்படி இருக்கிறார் அவர் ஒரு நீதிபதியை போல் இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து அட்வொகேட் வழக்கறிஞரை போல் இருக்கிறார் வழக்கறிஞராக இயேசு கிறிஸ்து நியாயாதிபதியாக அல்லது நீதிபதியாக இயே
அவர் என்ன பண்றாராம் சட்டபூர்வமாய் பிதாவிடத்துல போய் பேசுகிறாராம் என்ன பேசுறாரா இங்க பாருங்க இவன் பாவம் செஞ்சிருக்கிறான் பாவம் செஞ்சிருக்கிறான் இவன் கிட்ட பாவம் இருக்குதாமா இருக்குது ஆனா ஏன் அவனை தட்டிக்க கூடாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவனுக்குரிய பாவத்திற்குரிய கிருபாதார பலியாக நான் இருக்கிறேன் அவன் பாவத்தை நான் சுமந்து கொண்டேன் அவன் அக்கிரமத்தை நான் சுமந்து கொண்டேன் அவன் நோயை நான் சுமந்து கொண்டேன் அவன் பலவீனத்தை நான் சுமந்து கொண்டேன் நான் கிருபாதார பலியாக அவனுக்கு மாறி இருக்கிறேன் அதனால அவன் அந்த பாவத்திற்காக தண்டிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல பிகாஸ் ஹி இஸ் ட்ரஸ்ட் மீ ஏஸ் அ பிலீஃப் ஆன் மீ என்ன விசுவாசிக்கிறான் என்ன நம்புறான் அதனால அவன் யாராக இருக்கிறான் அவன் நீதிமானா இருக்கிறான் அவன் பாவத்தை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சுமந்து கொண்டு முடிச்சுட்டேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா இப்படிதான் வழக்கறிஞ்சரா வழக்காடிக்கிட்டு இருக்கிறார் எப்படி நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது எப்படி பிதாவனது நமக்கு தண்டனை கிடைக்காம இருக்கிறதுனா ஏசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் நமக்காக வழக்காடி கொண்டே இருக்கிறார் நான் இவனுடைய கிருபாதார வழியாக இருக்கிறேன் புரியுதுங்களா இல்லையா இவன் செஞ்ச பாவத்தை எல்லாத்தையும் கல்வாறு சொல்லுவேலையை நான் சுமந்து தீர்த்து விட்டேன் அதனால இவனுக்கு அந்த பாவத்திற்குரிய தண்டனையை கொடுக்க முடியாது பேசுறது புரியுது அந்த சட்டம் அதுதான் சட்டம்ங்க சட்டம் என்னது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் இப்ப பாவம் இவன் செஞ்சிருக்கிறான் அப்ப அதுக்கு சம்பளம் வாங்கணும்னா ஏசி சொல்றாரு இல்ல அந்த சம்பளத்தை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஆமா என் மேல தான் செலுத்திட்டு கல்வாறு சிலுவில நான் தான் பாவத்திற்குரிய சாபமாக சம்பளமாக மரணத்தை பெற்று கொண்டேனே அதனால இவன் அந்த பாவத்திற்குரிய சம்பளத்தை வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஹி ரிலீஸ் நான் அவன் என்ன பண்ணப்படுகிறான் அவன் விடுதலை ஆக்கப்படுகிறான் புரிதுங்களா அவனுக்கு இந்த ப்ரேயர் ஆஃப் இன்டர்சேஷன் அதுதான் பரிந்து பேசுகிற ஜபம்னா என்னது வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் தேவனோட வார்த்தையின் அடிப்படையில் சட்டபூர்வமாய் ஒரு மனுஷனை விடுதலை ஆக்குவது தான் என்னது த ப்ரேயர் ஆஃப் இன்டர்சேஷன் கெஞ்சறது இல்லை எப்படியாவது ஏன் கொஞ்சம் நல்ல மனுஷன் யா ஏதோ கொஞ்சம் என்ன பண்ணிட்டான் அப்படியே தவறிட்டான் கொஞ்சம் விட்டுருக்கணும் ஜட்ஜ் அதெல்லாம் என்ன பண்ண மாட்டார் யோ அதெல்லாம் பேசாத அவன் குற்றவாளி இல்லைன்றதுக்கு நியாயமான வாதத்தை நம்ம எடுத்து முன்னாடி வை சட்டபூர்வமாக வந்து பேசுன்னுவார் அப்ப இயேசு குருசு அப்படிப்பட்ட சட்டபூர்வமாய் தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் யாருக்காக யாருக்காக அங்கே தெளிவா இருக்குது நமக்காக யாருக்காக நமக்காக அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஒருவன் பாவம் செய்வானே ஆனால் ஒருவன் என்ன பண்ணுவானே ஆனால் நம்ம பாவம் செய்வானா பாவத்திலே செத்துரு வேண்டாம் பாவத்தை நினைச்சு நினைச்சு உருகி ஐயோ நான் பாவி ஆயிட்டா நான் இப்படி ஆயிட்டா அப்படி ஆயிட்டு டோன்ட் வரி அபவுட் தட் Look on to Jesus. Look on to the cross. Look on to the blood of Jesus Christ. Yes, Christ will not keep on. Silver will not keep on. Our sin will not keep on. Our sin will not keep on. Our sin will not keep on. No 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 keep on. என் ரத்தத்தினால பாவங்கள் கழுவப்படுன்றத நம்புறான் அதனால பாவத்திற்குரிய தண்டனை அவனுக்கு இல்லை கேசு டிஸ்மிஸ் நீங்க யாரு நீதிமான் பேசுறது புரியுதா இந்த வழக்கறிஞராக தான் இயேசு குறிச்சு கடந்த ரெண்டாயிரம் வருஷங்களா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு சபையிலையும் இது போதிக்க மாட்டான் உயிர் திறந்து இயேசு குறிச்சு விடுதலை காட்டுவான் வரப்போகிறார் எல்லாம் அவர் வரப்போறா தெரியுமில்ல இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு சொல்லு ஆ சொல்லவே மாட்டான் சொன்னா தெரியாது தெரிஞ்சாலும் தான் பண்ணுறது இல்லை சொல்கிறது இல்லை சொன்னால் கெட்டு போயிடுவான் சொன்னால் பாவம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான்னு நினைக்கிறான் இல்லை 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 இது சொல்கிறதுனாலே பாவம் செய்கிறீங்க ஹலோ இப்போ வெளியெல்லாம் பாவம்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது சொன்னதுனாலயா இதெல்லாம் சொல்லாமே தான் செஞ்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறான் அவன் இங்கே அவர் என்ன சொல்ல வராரு ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசி தேவனுடைய கிருபையை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசி தேவனுடைய கிருபை அவன் எப்படி காக்குதுன்னா அவன் ஒரு வேலை பாவம் செய்வானே ஆனால் பாவத்தை குறித்து அவன் பதட்டப்பட வேண்டிய கூணி குறுக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அவனுக்காக வழக்காடுகிற வழக்கறிஞராக இயேசு உண்டு அவரை நோக்கி அவன் பார்த்தா போதும் அவரிடத்துல போயிட்டு ஆண்டு வரை நான் என் பாவத்தை அக்கிரமத்தை செஞ்சிருக்கிறேன் கல்வாறு சிலுவிலே நீர் அதற்குரிய பரிகாரியாக பரிகார பலியாக இருக்கிறீர் ஆண்டு வரே அதை நான் நம்புறேன் அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொன்னா போதும் வழக்கறிஞராக <laughs> நிவர்த்தி செய்யப்படுகிறது பாவம் என்ன ஆகுறது அங்கே அங்க வார்த்தை பாருங்க அருமையா இருக்குது அவருடைய அவர் அவரே நம்முடைய பாவங்களை மா அவர் அவரே நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரம் அல்ல சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவர்த்தி செய்கிற வழியா இருக்கிறான் எந்த மனுஷன் இந்த உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் எந்த தேசத்தில் இருந்தாலும் எந்த பாவத்தை செஞ்சிருந்தாலும் அதான் அர்த்தம் அதுக்கு எந்த பாவத்தை செஞ்சிருந்தாலும் நீ நொந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹலோ பேசுறது புரியுதா இல்லையா 
ஆமாம் நொந்து போவேண்டிய அவசியம் இல்லை உனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் ஒரு அட்வொகேட் ரெடியாக என்ன பண்ணுறாரு இருக்கிறார் அவருக்கு சொல்லிட்டின்னா போதும் அவர் உனக்காக வழக்காடி உன் பாவத்தை நிவர்த்தி செஞ்சு கொடுத்துருவார் ஜாமீன் கூட கிடையாது ஹலோ ஜாமீன் கூட கிடையாது ஏன்னா ஜாமீன் அடுத்தடுத்து கேஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ கூடும் போது தான் வரலாம் சைன் போனால் அவ்வளோ வேலை இருக்குது இவர் எப்படி இவர் தம்முடைய ரத்தத்தினாலே கழுவி அதை சுத்திகரித்து விடுகிறார் என்ன பண்ணி விடுகிறார் அதனால தான் நீங்கள் கேட்ட உடனே உங்களுக்கு கடந்த கால பாவத்துக்கு உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அந்த நொடி பொழுதே அது அகற்றப்படுகிறது கழுவப்படுகிறது பிசாசு தான் அதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அன்றைக்கி இதை பண்ணலை பண்ணலைன்னு சொல்லும் போதே சொன்ன ஆமாம் பண்ணேன் எனக்காக ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டார் நியாயாதிபதி கிட்ட வழக்காடி எனக்கு தீர்ப்பை வாங்கி கொடுத்துட்டார் என்ன தீர்ப்பு நான் குற்றமற்றவன் நான் நிரபராதி ஏ நான் வந்து நிவர்த்தி செய்யப்பட்டவன் பாவங்கள் என்ன பண்ணப்பட்டவன் நான் அவன் நிவர்த்தி செஞ்சு விட்டுட்டார் க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டார் சரி பண்ணி விட்டுட்டார் அதனால் பாவத்துக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது அகற்றப்பட்டாச்சு அது போயிடுச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லையா எபிரியர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் எபிரியர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் பாருங்கள் எபிரியர் பன்னிரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் நீங்களோ சியோன் மலை நடத்திருக்கும் ஜீவனுள்ள தேவனை நகரமாகிய பரம எருசலேம் எடுத்திருக்கும் ஆயிரம் பதினாயிரம் ஆன தெய்வ தூதர்கள் எடுத்திருக்கும் பரலோகத்தில் பேர் எழுதியிருக்கிற முதற் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபையான எடுத்திருக்கும் யாவருக்கும் நியாயாதிபதியாய் தேவன் எடுத்திருக்கும் பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமானங்களுடைய ஆவையின் எடுத்திருக்கும் பொது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராயிருக்கிற இயேசுவின் எடுத்திருக்கும் ஆபேலினுடைய ரத்தம் பேசுவதை பார்க்கிலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் ரத்தத்தின் இடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் அற்புதமான வார்த்தை நமக்காக வழக்காடி கொண்டிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நம் பாவங்கள் நம் அக்கிரமங்கள் நம் நோய்கள் நம்முடைய மீறுதல்களுக்காக வழக்காடி கொண்டிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து எப்படி வழக்காடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இப்போ நம்முடைய அட்வகேட்னா நமக்கு சப்போர்ட்டாக தானே பண்ணணும் வழக்காடணும் சிலவெல்லாம் வழக்காடினா குற்றம் சாட்ட முடியாத ஆள் கூட நம்ம பண்ணிடலாம் குற்றவாளியாக தீர்த்து விட்டுடலாம் அந்த மாதிரிலாம் வழக்காடுற ஆள்லாம் இருக்கலாம் ஏ தப்பு தப்பா அவன் வழக்காடுற ஆள்லாம் இருக்கிறான் அட்வொகேட் பண்ணுறவெல்லாம் இருக்கிறான் ஆனால் இங்கே சொல்கிறது என்ன இந்த இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர் உங்களுக்காக வழக்காடி கொண்டிருக்கிறாரு ஒருவன் பாவம் செய்வானையானால் ஏ அவனுக்காக பிதாவின் இடத்துல என்ன பண்ணுகிறார் அவர் வழக்காடி கொண்டிருக்கிற சட்டப்பூர்வமாய் வழக்காடி வழக்காடி பாவ நிவர்த்தியை வாங்கி தருகிற விடுதலையை வாங்கி தருகிற நீதிமான் என்கிற அந்த அந்தஸ்தை வாங்கி தருகிற இந்த இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்ட வாதத்தை எடுத்து வைக்கிறார் எப்படிப்பட்ட சட்டப்பூர்வமான வாதத்தை வைக்கிறாருன்னா அங்கே சொல்லுது ஆம்பேலுடைய ரத்தம் இந்த பூமியில் சிந்தப்படும் போது அநியாயமாக சிந்தப்படும் போது நியாய தீர்ப்புக்காக அது தேவனை நோக்கி என்ன பண்ணினது கூப்பிட்டது இதே பூமியில் இயேசுவின் ரத்தம் என்ன பண்ணப்பட்டது சிந்தப்பட்டது அந்த ரத்தம் என்ன பண்ணுகிறது நம்முடைய நியாய தீர்ப்புக்காக நோக்கி கூப்பிடுறதுல நன்மையானவைகளை நாம் பெறும்படியாக நன்மையானவைகள் நமக்கு கிடைக்கும்படியாக மன்னிப்பு நமக்கு கிடைக்கும்படியாக ரட்சிப்பு நமக்கு உண்டாகும்படியாக விடுதலை நமக்கு உண்டாகும்படியாக பாவ மன்னிப்பு நமக்கு உண்டாகும்படியாக நமக்காக பிதாவின் இடத்துல என்ன பண்ணுகிறது அது பேசுகிறது நமக்காக என்ன பண்ணுகிறது ஆமாம் இவர் நல்ல அட்வொகேட்டார் உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் சப்போர்ட் பண்ணுற அட்வொகேட்டு புரியுதுங்களே இல்லையா கிருப எப்படிப்பட்ட அட்வொகேட்டை கொடுத்துருக்குது பாருங்க உங்களுக்கு நீங்க பாவமே செஞ்சுட்டீங்க அது உணர்ந்துட்டீங்க ஆண்டோடத்தில் வரீங்க அவர் விசுவாசிக்கிறீங்க அவரை நோக்கி பார்க்குறீங்க சொல்றாரு இன்னும் ஒன்னும் டோன்ட் வரி இன்னும் ஒன்று என்ன பண்ண வேண்டியதில்ல கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை இதோ வரம் இரு நேரம் போயிட்டு பேசுறாரு நான் இவனுக்காக தான் மரணம் அடைந்தேன் அதை அவன் விசுவாசிக்கிறான் என் ரத்தத்தாம நம்புகிறான் அப்ப அந்த ரத்தம் என்ன பண்ணுகிறதா நமக்காக என்ன பேசுகிறது சொல்றாரு பாருங்க நன்மையானவைகளை பேசுகிறார் எதை பேசுகிறது நல்லதான் சொல்லுங்களேன் நன்மையானவைகளை பேசுகிறது அதுதான் அடுத்த வார்த்தையில் சொல்றாரு பேசுகிறவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விலகாதபடி எப்படிங்க நீங்கள் பா நீ தப்பு செய்வ நீ பாவம் செய்வ நீ அவர் விட்டு விலகி செய்வ நூறு சதவீதம் நீ சரியா இருக்க முடியாது தெரிஞ்சுதான் உனக்காக என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரு வழக்காடி கொண்டிருக்கிறார் பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் நன்மையானவர்களை பேசி கொண்டிருக்கிறார் அதனால தான் வாழ்க்கையில நன்மையா கிருபையா பல காரியங்கள் கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்குது நம்ம செய்கிற பாவத்துக்கெல்லாம் தேவன் நியாய தீர்ப்பு கிடைக்குன்னா ஒரு மனுஷன் பூமியில் நிற்க முடியாது அவ்வளோ சுமக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் நாம் எப்படி இந்த பாவத்துக்குரிய தண்டனை கிடைக்க பெறாமல் அதுலேருந்து மன்னிக்கப்பட்டு நிறைய நன்மைகள் நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் நிறைய காரியங்கள் எப்படி அனுபவிக்கிறோம் எந்த தகுதியில் அடி அனுபவிக்கிறோம் எந்த மெரிட்டில் தான் அதை அனுபவிக்கிறோன்னா இங்கே சொல்கிறார் ந
நமக்காக நன்மையானவைகளை பிதாவிடத்துல நமக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒருவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் அதனால உன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரு மன்னித்து தம்முடைய கிருபையை இறக்கத்த அன்பை உனக்கு காண்பித்து வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஒருவேளை இவருக்கு நீ செவி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா யாரும் செவி கொடுக்கறது இல்லை ஆமாம் அவர் ஒன்றும் எங்களுக்காக வழக்காட வேண்டியது இல்லை நாங்களே பர்ஃபெக்டாக என்ன பண்ணுறோம் வாழ்ந்துருவோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஒன்றும் எங்களுக்காக வழக்காட வேண்டியது இருக்குது அவர் ஒன்றும் எங்களுக்காக அட்வொகேட்டாக நிற்க வேண்டியது இருக்குது நாங்களே அப்பா பிதாவின் கூப்பிட பண்ணுங்கிற புத்திர சுவீகாரத்தை போட்டுருக்குறோம் நாங்களே ஆண்டவரே ஆமாம் அப்படி தான் பண்ணேன் ஆ இப்போ என்ன பண்ணலான்றீர் ஏ நாலுலேருந்து கரெக்டாக எழுந்துடுறேன் நாலுலேருந்து கரெக்டாக ஜாம் பண்ணிடுறேன் நாலுலேருந்து பத்து அதிகாரம் படிச்சிடுறேன் நாலுலேருந்து உபவாசம் எடுத்துடுறேன் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் நரகந்தான் கன்ஃபார்மே ஏன்னா நீ குற்றவாளி ஒரு நாளும் உன் சுய நீதியினாலே தேவனுக்கு முன்னாடி வந்து நின்று மேன்மை பாராட்ட முடியாது நீ நூறு சதவீதம் செஞ்சுருக்கலாம் ஏசியாவில் சொல்கிற அது அழுக்கும் கந்தயமாக இருக்குதுன்றார் எப்படி இருக்குது அது உன் நீதி எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது அழுக்கும் காந்தியும் அந்த அழுக்கையும் காந்தியும் கொண்டாந்துக்கிட்டு அவ்வளோ பரிசுத்தமான ஆண்டர்கிட்ட வந்து ஆமாம் ஆண்டவர் நான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறேன் என்ன ஏற்றுக்கொள்ளணும்னா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் ஒரு வழியை வச்சுருக்கிறார் ஏ பாவம் செய்வானை ஆனால் ஏ நியாயாதிபதியாக இருக்கிற நீதிபதியாக இருக்கிற இயேசுவின் இடத்திற்கு அவன் வரும்பொழுது அவர் பிதாவிடத்தில் என்ன பண்ணுகிறார் பரிந்து பேசுகிறார் அவனுக்காக வழக்காடுகிறார் எப்படி வழக்காடுகிறார் நன்மையானவைகளை பேசி எப்படி பேசி என்ன நன்மையானவைகளை இவனுடைய பாவத்துக்கு சேர்த்து தான் ரத்தத்தை செஞ்சிருக்கிறேன் இவனுக்கும் சேர்த்து தான் மறித்திருக்கிறேன் அதனால் நீர் இவனை தண்டிக்க முடியாது இவன் விடுதலையாக்கப்பட்டவன் காரணம் என்னை விசுவாசிக்கிறான் யார் ஒரு தகுதி இல்லைங்க எதனால விடுதலையாக்குறாரு எதனால எதனால உங்கள் பாவத்தை மன்னிக்கிறாரு ஆமாம் சண்டே ஈவினிங்கில் வந்தீங்கன்னா ரோமரில் தான் பேசுகிறேன் நான் எப்படி நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுகிறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் கர்த்தராக இயேசு குசுவை விசுவாசிப்பதனால தான் ஆபரகம் எப்படி நீதிமான் ஆக்கப்பட்டானோ அவனுடைய கிரியைகளினால் அல்ல ஆபரகம் கூட கேவலமான ஒருத்தர் இருப்பான உலகத்தில் அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்குது ஹலோ ஆமாம் இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிறோம் மனைவியை ராஜாக்கள எப்பவுமே அக அபகரித்து உண்டு அப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க மனைவின்னு தெரிஞ்சால் கொண்டு போட்டு எடுத்துப்பாங்க புருஷன் என்ன பண்ணிடுவானுங்க கொண்டு போட்டு மனைவி எடுத்துப்பானுங்க அப்போ பயந்துக்கிட்டு மனைவி கிட்ட ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க பேர் அந்த நாட்டுக்கு போக போகிறோம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐடியா சொல்லிடுறேன் அந்த நாட்டு ராஜாவோ ஊர் ஆளுங்களும் கேட்டால் நான் உனக்கு அண்ணன் நீ எனக்கு யார் தங்கச்சி இந்த மாதிரி கேவலமானவனை பார்த்துருக்குறீங்களா நீங்கள் சொல்லிட்டான் அவளும் சொல்கிறா சொன்ன பிறகு என்ன பண்ணிட்டான் ராஜா அப்போ ஈஸியாக இருக்குது மச்சா நீங்கள் வீட்டில் இருக்குது நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நாளைக்கு வெட்டிங்க்கு கூப்பிட்றோம் புருஷங்கிட்டே சொல்லிட்டு சாரால் தூக்கின்னு போயிட்டான் நடந்தது நைட்டு ஃபுல்லாக அவனை போட்டு தூக்கு மர விடாமல் பண்ணி அவனை உருட்டு உருட்டு உருட்டி மேரட்டி அப்புறம் தான் கொண்டாந்து விடமா சொல்கிறோம் ஆடா பாவி நீ என்ன பண்ணியிருக்கலாமே உன் மனைவினே சொல்லியிருக்கலாமேடா ஏன்டா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்புறம் சொல்கிறான் பயந்துட்டேங்க புது ஊர் என்ன ஊர் ஆமாம் புது ஊர் கொஞ்சம் பயந்துட்டு நான் ஆளுங்க ஒரு மாதிரியாக இருந்தாங்களா நீரும் ஒரு மாதிரின்னு கேள்விப்பட்டேன்னா அதனால் கட்டின மனைவி என்னன்னு சொல்லிட்டேன் நான் தங்க இவ்வளோ கேவலமானவன் இவ்வளோ கேவலமானவனை எந்த அடிப்படையிலும் நீதிமான் சொல்கிறது சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆனால் வேதவசனம் சொல்லுது அவன் நீதிமான் எப்படி ஆபரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான் தேவன் அதே அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினான் வேறு ஒன்றுத்தையும் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா ஒரு நாளும் ஒரு மனிதனும் தன்னுடைய கிரியைகளினாலே நீதிமானாய் தேவனுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்க தகுதியே கிடையாது ஒன்றே ஒன்று தான் தகுதிப்படுத்துது இயேசுவை விசுவாசித்தால் நீ யாராக இருக்கிற நீதிமான் ஆமாம் நமக்குள்ள தவறு இருக்கும் நமக்குள்ள சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் பிரச்சனையே இல்லை கிருபையை நம்புங்க கிருப கொடுத்துருக்கிற காரியங்களை நம்புங்க அது உங்களை சரியாக்கிட்டே வரும் அது உங்களை என்ன பண்ணிக்கிட்டே வரும் அது ஆமாம் அது கரெக்ட் ஆகிடும் உங்களை நீங்கள் அதை பற்றி என்ன பண்ண வேண்டியது இல்லை கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை நம்புறீங்களா நீங்கள் அதை அதை தான் இங்கே சொல்கிறாரு ஆபேலின் ரத்தம் காயினுடைய நியாய திருப்புக்காக நோக்கி கூப்பிட்டது ஆனால் உங்களுக்காக எனக்காக இந்த முழு உலகத்துக்காக சிந்தப்பட்ட இயேசுவின் ரத்தம் நமக்காக நன்மையானவைகளை பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது என்ன பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது ஆமாம் அதனால தான் நான் முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணாலும் சரி நான் கதறி கதறி ஜோம் பண்ணாலும் சரி உருண்டு பிறண்டு ஜோம் பண்ணாலும் சரி பட்னி போட்டு ஜோம் பண்ணாலும் சரி பத்து பிசாக புரோஜனம் இல்லை என் ஜபம் இந்த விஷயத்தில் ஏன் எனக்கு மன்னிப்பு எனக்கு நல்வாழ்வு எனக்கு சுகவாழ்வு எனக்கு நன்மை கிடைக்கணும் கிருப கிடைக்கணும் எல்லாமே எப்படி தான் கிடைக்குது எனக்கு அவர் எனக்காக என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் ஜபத்தை விட பெரிய ஜபத்தை ஒரு நாளும் செய்கிறது இல்லை நாற்பது நாள் பட்னி போட்டு நீங்கள
இல்லை நானே பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறேன் இந்த நாற்பது நாள் போட்டுறம்பர் குட் ஃப்ரைடே வரைக்கும் சாப்பாடு தண்ணி கிடையாதாக்கும் ஈஸ்டருக்கு கரெக்டாக தான் பண்ணிடுவோம் நாங்கள் கறி எடுத்து சாப்பிட்ருவோம் எவ்வளோ வேலைன்றீங்க சில சபைகள்லாம் நேற்று கூட ஒருத்தவங்க ஃபோன் பண்ணுறாங்க எங்கள் சர்ச்சில் வந்து பயங்கர வேலை இருக்குது என்ன வேலை அப்படின்னு கேட்டேன் நான் நான் பெருக்கிற வேலை துடைக்கிற வேலை அது மாதிரி எங்கள் சபையில் நிறைய இந்த உருவங்கள் சொருபங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் துணி போட்டு தான் பண்ணோம் நான் மூடிடணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அதான் லென்ட் சீசன் வருதா துக்க நாள் என்ன நாள் இது நாற்பது நாள் துக்க நாள் அவங்களுக்கு துக்க நாள் அன்றைக்கி இந்த விக்கிரங்கள்லாம் தான் பண்ணக்கூடாது ஏன் அதுங்களுக்கு எதாவது வழிக்கு போதா ஏ கண்ணீர் கண்ணீர் எதாவது விட போதா ஏன் இந்த மாதிரி அக்கப்போ ஒரு பண்ணுறீங்க அதெல்லாத்தையும் மூடிட்டு சரி நான் எப்போ திறப்பீங்கன்னு கேட்டேன் எப்போ திறப்பு விழா ஈஸ்டர் அன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம் திறந்து பூவுகள்லாம் போட்டு அப்படி டெக்கரேஷன் பண்ணி லைட்டிங்லாம் போட்டு ஆமாம் திருப்பி ஓப்பனிங் க்ளோசிங் வருஷம் வருஷம் இவனுக்கு பண்ணுற குட் ஃப்ரைடே ஈஸ்டர் இதுதான் நியூஸ்லேயும் டிவிலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மைக் ஒன்று தூக்கிட்டு கேமரா ஒன்று தூக்கிட்டு இவன் இந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்டு தான் போய் என்ன பண்ணுவான் குட் ஃப்ரைடே என்றால் என்ன நாற்பது நாள் நாங்கள் வந்து சாப்பிடாமல் தண்ணி கூட குடிக்காமல் இருந்துட்டு ஈஸ்டர் அன்றைக்கி தான் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் கறி சாப்பிட போடுவாங்க இன்றைக்கி தான் குடும்பமாக வந்துருக்குறோம் மற்ற நாளில் வந்ததே கிடையாது இவனுங்க மற்ற நாள் என்ன பண்ணது கிடையாது சப பக்கம் வந்ததே கிடையாது வேலையில் அது இதெல்லாம் ஒரே பிஸியாக இருக்கிறது குட் ஃப்ரைடே ஈஸ்டர் இருக்கு என்ன பண்ணிடுறது கரெக்டாக வந்து பேட்டி வேறு கொடுப்பான் பாருங்க அவனுங்களுக்குலாம் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் மானங்கட்ட பொழப்பு என்ன பொழப்பு ஆமாம் இது என்ன பொழப்புன்ற நான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட ஒரு மானப்பட்ட பொழப்பையை கொடுத்துருக்குறாரு நான் கேட்குறேன் இது ஒரு அற்புதமான பிழப்பை கொடுத்துருக்கிறார் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் அந்த பிழப்பை கொடுத்துருக்கிறாரு மானங்கட்ட பிழப்பை கொடுக்கல பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு இங்கே முக்கியம் நீங்களும் நானும் தான் உங்களுக்கு எனக்கும் சேர்த்து தான் ரத்தம் செஞ்சிருக்கிறாரே தவிர வேற எந்த சொருபத்துக்கும் வேற எதுக்கு என்ன பண்ணல அவர் எதையும் செய்ய காணும் நமக்கு தான் பண்ணியிருக்கிறார் நம்ம தான் முக்கியம் நம்ம மேலே தான் கரிசனையாக இருக்கிறார் நம்மை குறித்து தான் இரவும் பகலும் அவர் என்ன பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் அவர் பறிந்து பேசி கொண்டே இருக்கிறார் நம்புறீங்களா நீங்கள் பிரவேசித்திருக்கிறார்ப்பதமான <laughs> செய்யப்பட்டதா இருக்கிற அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இந்த ஆலயம் இந்த இடம்லாம் எதனால் எதனால் செய்யப்பட்டது நம்ம ஏதோ ஒரு மேஸ்திரி ஆவரி ஊர்லாம் கையில் வச்சு தானே பண்ணியிருக்கிறாங்க செஞ்சுருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இங்கே தான் ஏசு கிறிஸ்து இருக்கிறாரு இங்கே யார் இருக்கிறது வசனமே படிக்கிறது இல்லை போல இருக்குது நம்ம சபைக்கு ஏன் இந்த பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள் வரது இல்லைன்னு தெரிதா இப்போ நம்ம நம்ம பாட்டு வசனத்தை தான் எடுக்கிறோம் அவனுக்கு என்ன பண்ணுது குத்துது ஏன்னா அவன் இருபது முப்பது ரெண்டு மூணு தலைமுறையை நம்புகிறான் என்ன நம்புகிறான் அந்த ஸ்டேஜில் தான் என்ன பண்ணுறார் ஏசு கிறிஸ்து அவரோட பிரசனை மகிமை அப்படியே புக போகிற மாதிரி என்ன போயிட்டே இருக்குது ஆமாம் இது பலிவிடம் சொல்கிறாங்கன்னா இருக்கிறான் இது என்ன பீடம் இது நம்ம என்ன ஒருத்தர் கேட்டார் நீங்கள் என்ன பலிபீடத்தை ரொம்ப ஒன்றும் ஃபுல்லாக நல்லா முடிக்கல போல இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் யோ பலிபீடம் இல்லையா ஜனங்க வருவாங்க பிரசங்கம் பண்ணுற பிரசங்க பீடம் இது என்ன பீடம் இது பிரசங்கம் பண்ணுற இடம் இது பலிபீடம்னா ஆடு இருக்கணும் மாடு இருக்கணும் கோழி இருக்கணும் ஹலோ வேறக்கெல்லாம் அடுக்கி வச்சு நான் என்ன பண்ணணும் கத்தி வச்சு தான் நீ நிற்கணும் நான் ஏ ஆடு மாடு கோழி வெட்டுறது இல்லாமல் ஒன்று மாதிரி ஆளுங்க கடிச்சா என்ன பண்ணிடணும் சேர்த்து வெட்டினா நல்லா இருக்கும் இந்த கிறிஸ்துவம் பலிபீடமா இன்னொருத்தர் கண்ணாடி ஒன்று போட்டுக்கிட்ட அவர் பார்ப்பீங்க கடைசி கால நச்செய்தி எல்லா யூடியூப் ஃபேஸ்புக்கில் அவர் தான் போடணும் இருப்பான் அவர் அப்படி தான் ஏ நீ ஷூ எங்கே ஒன்றா போடலாம் பலிபீடத்தில் என்ன பண்ணக்கூடாது ஐயோயோ ரொம்ப கோவம் உப்பு நிறைய போட்டு சாப்பிடுவார் போல இருக்குது பயங்கரமாக ஒரு கோவம் ஒரு பலிபீடத்தில் என்ன பண்ணக்கூடாது நீ ஆமாம் இது பலிபீடம் இந்த ஆண்டு ஒரு உலாவுக்கிற இடம் ஏன்டா இப்படிலாம் சேட்டை பண்ணுறீங்க நாட்டில் ஏன் இப்படி பண்ணி தொலைக்கிறீங்க உங்களுக்குலாம் விளக்கம் சொல்லி விளக்கம் சொல்லியே வாழ்நாள் போயிடும் போல இருக்குது முக்கியமானதெல்லாம் பேச முடியாமல் போயிடுது ஏன்னா நீங்கள் தானே ஃபேஸ்புக்கு யூடியூப்பில் உங்களை தானே போடணும் கிடக்கிறானுங்க அவனுங்க ஏன்னா இது எப்படி மாறும் இது அதை தான் தெளிவாக சொல்கிறார் கையினால் கட்டப்பட்ட ஆலயத்தில் அவர் என்ன பண்ணுவதில்லை அவர் நல்லதான் சொல்லுங்களேன் வாசமாக இருப்பதில்லை எதில் வாசமாக இருப்பதில்லை அப்போ இது எதுக்கு முக்கியம்னா அவரோட வார்த்தையை போதிப்பதற்கு அவரை வந்து ஆராதிப்பதற்கு அவரை துதிப்பதற்கு நாம் கூடி வருவதற்கு இது தேவை அதுக்காக இது ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் புரிய
தேவனுடைய பிள்ளைகள் கூடி வந்து ஆராதிக்கிறது தான் கட்டடமாக சபை அப்ப தேவனுடைய சபைனா என்னது நீங்களே தேவனுடைய ஆமா இப்ப ஆண்டவர் எங்க இருக்கிறார்னு ஒரு குருதியில சொல்றாரு எங்க இருக்கிறாரு ஆமா உப்பு நிறைய சாப்பிட்டு கொதிச்சுன்னு இருக்கிறார்ல அவர் என்னைக்காவது பார்த்த கேட்கணும்னு இருக்கிறேன் யோ நீ ரொம்ப பேசுற ஏ நீ என்ன சொல்ற பலிபீடத்துல செருப்பு போடக்கூடாது ஷூ போடக்கூடாதுன்னு பேசுறல்ல பசனை சொல்லுது நீ ஏன் யாரா இருக்கிற தேவனுடைய ஆலயம் நீ சொல்றது தேவனுடைய ஆலயத்துல எதுவும் போடக்கூடாதுன்ற நியாய பிரகாரம் வசனத்தின் பிரகாரம் நீ எப்பவுமே என்ன பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே என்ன பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே போடக்கூடாது நீ வெளி போகும்போது கல்யாணத்துக்கு போகும்போது எங்க போனா நீ என்ன தான் பண்ணும் கல்லு முள்ளும் காலுக்கு மெத்தனு பாட்டு பாடி நடந்து போட பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு எங்கேயோ இருக்க வேண்டியவெல்லாம் சபைக்குள்ள ஊழியக்காரனா இருக்கிறோம் அதை கேட்டுக்கிட்டு குதிக்குது ஒரு கும்பல் சொல்லிட்டா இருப்பார் சத்தியம் ஐயா உங்களை போல சத்தியம் பேசுறவன் இன்னைக்கு இல்லையா இன்னைக்கு நாடே கெட்டு போச்சு கிறிஸ்துவ சமுதாயம் ஏன் கெட்டு போச்சுன்னா ஒன்னா தான் கெட்டு போகுது தெளிவா சொல்றாரு பாருங்க அந்தபடி எப்படி எழுதியது அந்தபடி மெய்யான பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு அடையாளமான கையினால் செய்யப்பட்டதா இருக்கிற பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் கிறிஸ்துவானவர் என்ன பண்ணவில்லை அன்னைக்கு கிறிஸ்து இருக்கும் போது எருசுலை மாலையும் இருந்தது அதற்குள் அவர் என்ன பண்ணவில்லை என்ன நல்லதான் சொல்லுங்களேன் எப்ப அவர் அதுக்குள்ள இல்ல உனக்குள்ள இருக்கிறார் யாருக்குள்ள இருக்கிறார் அவரு உனக்குள்ள இருக்கிறார் இப்ப நீ எதற்கு திறமை அடையாளமா இருக்கிற அவர் நிஜமா போயிருக்கிறார் பாரு எங்க போயிருக்கிறாரு அதையும் அங்கு சொல்லிடுறாரு பரலோகத்தில் தானே எங்க இருக்கிறார் இப்பொழுது இயேசு எங்க இருக்கிறார் அவர் பரலோகத்தில் தானே இப்பொழுது நமக்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் பிரத்யட்சமாகும்படி என்ன பண்ணிருக்கிறார் அவர் ஆமா இப்ப எங்க பிரவேசித்து இருக்கிறார் அங்க நான் செருப்பு போட்டு போனா கேளு நீ ஹலோ அங்க செருப்பு போட்டு போனா கேளு பேசுறது புரியுதுங்களா எவ்வளவு விளக்க வேண்டியதா இருக்குது பாருங்க ஒரே ஒரு இடத்துல தான் சொன்னார் மோசேவ வனாந்தரத்தில் முள்செடியில் சந்திக்கும் போது அந்த மரியாதையை அவன் கற்றுக்கணும் ஏன்னா நாற்பது வருஷம் பிரிஞ்சு கிடக்கிறான் அவன் ஏதோ ஒரு வேற ஏதோ ஒன்று நினச்சி கூடாது ஒரு வேற விதமான எண்ணம் உனக்குள்ளே வந்துடக்கூடாதுக்காக சொல்லிக் கொடுக்குறார் நான் ஆண்டவர் நீ யார் நீ ஒரு சாதாரணமான மனுஷன் நீ அப்படின்னு நான் அப்படி நிற்கிறன்றார் பழைய உடன்படிக்கல அப்படி தான் அவங்கள அவங்க கெஞ்சிலாம் கேட்குறான் ஆண்டவர் இவன் ஒரு முகம் பார்த்துறான் பார்த்த செத்துருவன்றார் பார்த்த செத்துருவன் சொல்கிறவரோட தான் இப்போ கொண்டாந்து யார் உள்ளே வச்சிருக்கிறாரு உங்களுக்குள்ளேயும் எனக்குள்ளே வச்சிருக்கிறார் அப்போ மோசிய நானும் ஒன்றும் கிடையாது ஹலோ யாரும் யாரும் ஒன்றும் கிடையாது அன்னைக்கு மோசியின் உடன்படிக்கை வேறு என்னுடைய உடன்படிக்கை வேறு நான் கிறிஸ்துவுக்குள் உடன்படிக்கை பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் யாருக்குள்ள உடன்படிக்கை பண்ணப்பட்டவன் அல்ல மோசைக்குள்ள உடன்படிக்கை பண்ணப்பட்டவன் அல்ல பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் உடன்படிக்கை பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ கிறிஸ்து யார் அவர் சொல்றாரு அவர் கையில் கட்டி இருக்கிற கோயிலில் பார்த்தார் பரலோகத்தில் என்ன பண்ணுகிறார் அவர் இருக்கிறார் அந்த பரலோகத்தில் இருக்கிறவர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் யாராய் பிரவேசித்து இருக்கிறார் என்ன வேலை செய்யும்படி பிரவேசித்து இருக்கிறார்னா தமிழில் சாதாரணமாக வருது அது பிரத்யட்சமாக மடியும் இருக்குது எப்படி இருக்குது அது நல்லா சொல்லுங்களேன் ஆங்கில வேதாமத்தை அழக வருது இருக்குது அதாவது தேவ சன்னதியில் தோன்றுவதற்காக நீங்க இந்த கோர்ட்ல அட்வொகேட்லாம் பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு அப்பியர் ஆகணும் அப்படின்வாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்க இன்னைக்கு வந்தாங்க நின்று வழக்காடணும் பேசணும் நிக்கணும்னு அர்த்தம் யூ ஷுட் அப்பியர் இன் கோர்ட் அந்த வார்த்தை புரிஞ்சுங்களா இல்லையா ஜுடிஷியல் லாங்குவேஜ் அது அப்ப ஏசு குறிச்சு பரலோக ராஜ்யத்துல நமக்காக எதற்காக பிரவேசித்திருக்கிறார் எப்படி பிரவேசித்து இருக்கிறார் அவர் நமக்காக பரிந்து பேசும்படியாக நமக்காக நன்மையானவைகளை பேசும்படியாக நமக்கான காரியங்களை வாங்கி தரும்படியாக பாவங்களை மன்னிக்கும்படியாக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராய் நமக்காக பிரத்யட்சமாகும்படி என்ன பண்ணி அவர் பிரவேசித்து இருக்கிறார் என்னாகும்படி பிரவேசித்து இருக்கிறார் அவர் ஆமா ஏசு கிறிஸ்து நாட் இன் திஸ் வேர்ல்டு ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இல்லை வந்தார் போனார் அப்ப இப்ப யாருங்க இருக்கிறது அவரே சொன்னார் நான் போனால் வேறொருவரை உங்களுக்கு அனுப்புவேன் யார் அவரு நானே திரும்பி வரேன்னார தேற்ற வாழன் அவர் உங்களுடைய சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் திருத்துவத்தின் மூன்றாவது நபர் வருவார் அவர் உங்களுக்குள் இருப்பார் அவர் உங்களுக்கு தெய்வனுக்குரிய அறிவை ஞானத்தை உங்களுக்குள்ளே உண்டாக்குவார் உங்களை சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் வழி நடத்துவார் இயேசு வச்சு விட்டு போட்டு உட்காந்துருக்காதீங்க தோ வந்து விட்டார் தோ இந்த சேட்டை என்ன பண்ணாத பண்ணாத ஹீ வில் கம் அகெய்ன் அது புரியுது அவர் நிச்சயமா என்ன பண்ணுவார் வருவார் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் இப்ப என்ன அட் ப்ரெசன்ட் கான்செப்ட் என்ன உனக்குள்ள ஆவியன் இருக்கிறார் நீ தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிற அப்ப அவர் நாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு எனக்காக வந்து எனக்காக ரத்தம் சிந்தி எனக்காக பரலோகத்துக்கு போனாரு அவர் திருப்பி வரலையா வரல 
வருவன் சொல்லியிருக்கிறார் வரப்போற வரைக்கும் என்ன தரம் போறாரு இங்க ரட்சிக்கப்பட்டு கிருபியை பெற்ற தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் நன்மையானவைகளை அவர்களுக்காக பறிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் வழக்காடி கொண்டிருக்கிறார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா நீங்க ஏன் இந்த வேலையை செய்கிறாரு ஏன் செய்கிறாருன்னா நம்மளை குற்றம் சாற்றும் ஒருத்தான் இருக்கிறான் நம்மளை என்ன பண்றவன் இருக்கிறான் பாருங்க அதை பார்த்து முடிக்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரெண்டு பார்த்து பாருங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அப்பொழுது வானத்திலே ஒரு பெரிய சத்தம் உண்டாகி இப்பொழுது ரட்சிப்பும் வல்லமையும் நமது தேவனுடைய ராஜ்யமும் அவருடைய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சுமத்தும் பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் பிசாசை பத்தி சொல்லுது பிசாசு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இரவும் பகலும் ஹலோ பரலோகத்தில் இரவு பகல் கிடையாது எங்கதான் இரவு பகல் பூமியில் தான் நைட்டும் டே அண்ட் நைட்டு பிசாசுக்கு ஒன்லி ஒன் ஒர்க்கு தான் என்ன ஒர்க்கு பிதாவின் பிரசனத்தில் நின்று யாரை குற்றம் சாட்டி கொண்டே இருக்கிறான் எதிர்த்தரப்பு வாக்கில் மாதிரி ஹலோ பார்த்துருக்கு கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்கிறீங்களா இல்லையா பசங்களுக்கெல்லாம் இந்த சின்ன வயசுலேயே ஸ்கூல் டைம்லேயே சொல்லிக் கொடுக்கணும் நம்ம ஊர்லலாம் ஏ தப்பு செஞ்சால் தான் கோர்ட்டு போய் பார்க்கணுன்ற அளவுக்கு இருக்குது இல்லை 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 ஏ கோர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்பாக பேசுகிற ஒரு அட் அட்வொகேட் இருப்பார் உங்களுக்கு எதிரான ஒரு வக்கீல் அட்வொகேட் என்ன பண்ணுவார் இருப்பார் அவர் தான் க்ராஸ் கொஸ்டினை கேட்பார் உங்களை குற்றம் சாட்டும்படியாகவே இருப்பார் அவர் உங்கள் வக்கீல் வந்து உங்கள் பக்கம் சார்பாக பேசிக்கிட்டு இருப்பார் அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பார் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாகவே பேசிக்கிட்டு இருப்பார் பரலோகமாக அப்படிப்பட்ட ஒரு கோர்ட்டு தான் அவர் நியாயாதிபதி ஆகிய பிதா இருக்கும்போது அவருக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு அட்வொகேட்டும் ஆதரிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் நமக்காக உயிர் தெழுந்து பரலோகத்தில் பிரவேசித்த ஏசு கிறிஸ்து இரவும் பகலும் நமக்காக என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் நன்மையானவர்களை வழக்காடி கொண்டே இருக்கிறார் பாவம் செய்வானையானால் அவனுக்காக அவர் பரிந்து பேசி கொண்டே இருக்கிறார் வழக்காடி கொண்டே இருக்கிறார் தன்னுடைய தரப்பின் நியாயத்தை எடுத்து வைத்து கொண்டே இருக்கிறார் தன்னுடைய தான் சிந்தின ரத்தத்தை தான் அடைந்த மரணத்தை எடுத்து காண்பித்து கொண்டே இருக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் ஒருத்த இருக்கிறான் அவனை பத்தி தான் இங்க சொல்லுது அவன் யாரு எதிர்த்தரப்பால் அவன் பிசாஸ் அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் இரவும் பகலும் நம்ம என்ன பண்ணி கொண்டே இருக்கிறான் அவன் குற்றம் சாட்டி கொண்டே இருக்கிறான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் அக்யூசேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் பாத்தியா இன்னைக்கு இப்படி பண்ணா இந்த பொய்ய பேசணா புரிஞ்சுங்களா இல்லையா அந்த இடத்துல ஏமாத்தனா அன்னைக்கு இப்படி பண்ணா இப்படின்னு அக்விசேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் அவன் அக்விசேஷன் பண்ண 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 இங்கே நமக்காக இயேசு குருசு என்ன பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் அவர் வழக்காடி கொண்டே இருக்கிறார் நன்மையானவைகளை பேசி கொண்டே இருக்கிறார் எதன் அடிப்படையில் தான் இந்த உலகத்தில் வந்து இரத்தத்தை சிந்தி ரட்சிப்பை விடுதலையை மீட்பை ஏற்படுத்தி வச்சுட்டு போயிருக்கிறார் பார்க்குறங்க அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு நமக்காக என்ன பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் அவர் பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் அப்ப தேவனுடைய கிருப நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குதுன்றது ரெண்டு காரியம் பார்த்துருக்கிறோம் ஒன்னு நித்திய ஜீவன் ரெண்டாவது காரியம் வழக்கறிஞராக ஏசு குரு ஆமா பிசாசு என்னை பத்தி தப்பு தப்பா போட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறதுக்கு ஒருத்த ஒரு அட்வொகேட்டர் நானு ஆமா கிருப எனக்காக வச்சிருக்குது ஒரு ஃபீஸும் கிடையாது ஃப்ரீ ஹலோ அட்வொகேட்டு கிட்ட ஃபீஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க சத்திங்க நீங்க மொத்தமாக பிடிங்கிட்டு உருவிட்டு தான் ஊற்று ஆளுங்களாம் இருக்கிறான் ஆனால் இந்த அட்வொகேட் உங்களுக்காக நன்மையானவைகளை பேசுகிறவர் ஒருத்தவங்களை பற்றி குற்றம் சாட்டிக்கிட்டே இருக்கிறான் ஆனால் இந்த பக்கம் ஒருத்தர் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் உங்களுக்காக நன்மையானவைகளை பேசி 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 உங்கள் வாழ்க்கையில் நன்மைகள் வரும்படியாக கிருபைகள் வரும்படியாக ஆசீர்வாதங்கள் வரும்படியாக உங்களுக்காக வழக்காடி கொண்டே இருக்கிற தேவ குமாரன் நமக்காக பரலோகத்தில் வழக்கறிஞராக அட்வொகேட்டாக நமக்காக என்ன பண்ணுகிறார் அவர் இருக்கிறார் நம்புறீங்களா நீங்க இது எந்த தகுதியின் அடிப்படையில் இவ்வளவு பேர் அட்வொகேட்டை பிடிச்சிங்கன்னா கிருப தானே பண்ணிச்சு எனக்கு இவ்வளவு பேர் அட்வொகேட்டை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துச்சு இல்லைனா எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் தேவனிடத்தில் எனக்காக என் சார்பாக வழக்காடுகிற ஒரு வழக்கறிஞரை உங்களாலும் என்னாலும் யாராலும் என்ன பண்ண முடியாது நியமிக்கவே முடியாது பணத்தை கொடுத்து நியமிக்க முடியாது கிருபை எனக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு வழக்கறிஞரை நியமித்து வைத்து என்னை பாதுகாக்குது என்னை காத்து கொள்கிறது என்னை காத்து வழி நடத்துகிறது நம்புறீங்களா நீங்க உங்களையும் அப்படிதான் வழி நடத்தும் நம்புறீங்களா விழுந்துருப்போம் சமீபம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்
தேவரி நாங்கள் கேட்ட வார்த்தையின்படியே உடைய கிருபை எங்களை தாங்கி ஏந்தி காத்துக் கொள்கிறதா இருக்கிறது எங்களை உடைய கிருபையை கொண்டு ரட்சித்தீர் நற்கிரியைகளை எங்களுக்குள்ளே ஆரம்பித்தவர் அதை முடிவு பரியந்தமும் நடத்த நீர் கிருபை உள்ளவராயிருக்கிறபடி நாம் நடை செலுத்துகிறோம் உடைய வல்லமையும் அன்பையும் கல்வாரி சிலுவையிலே எங்களுக்காக ரத்தத்தை சிந்தி மீட்பையும் தேவரீர் எங்களுக்காக நித்திய ஜீவனையும் எங்களுக்காக வழக்காடுகிற எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிற நன்மையானவைகளை பேசுகிற நல்ல வழக்கறிஞராகவும் நீர் எங்களுக்காக கிருபையின் அடிப்படையிலே ஏற்படுத்தி வைக்கப்பட்டபடி அதை நடிசெலுத்துகிறோம் கிருபையை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கிருபையை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் கிருபையை நாங்கள் எண்ணி தேவரீ நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே கிருபை இவ்வளோ பெரிதான நன்மைகளை காரியங்களை எங்களுக்காக செய்து வைத்திருக்கிறபடி அவர் ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளை அப்படியே இந்த கிருபையின் வாழ்க்கையிலே வழி நடத்துவீராக கிருபையை கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான எல்லா நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கற்ற நீர் ஏற்படுத்தி தருகிறபடி அதை நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் கிரியைகளினாலும் எங்களுடைய தகுதியினாலும் அல்ல கிருபையினாலே எல்லாவற்றையும் நீர் எங்களுக்கு செய்தருளும் எங்கள் ஆண்டு வரும் மறுபடி ரட்சகரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாம தெரிஞ்சுபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே நாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி நாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மரபாதே ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவன் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியன ஐக்கியமும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் சதா காலமும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமே ஆமே காட் பிளஸ் யூ மீண்டும் உங்களை நான் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு 